আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা খন্দকার জিকের ফ্রি ক্লাসের ধারাবাহিকতায় পেজ ভিত্তিক যে ফ্রি ক্লাস হচ্ছে আজকে তার পঞ্চম ক্লাস সবাই আমার কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন কিনা এবং দেখতে পাচ্ছেন কিনা একটু কাইন্ডলি জানাবেন এবং সবাই একটু দ্রুত যুক্ত হয়ে যাবেন ক্লাসে আমাদের সাথে কে কে আসেন একটু কমেন্ট করে জানাবেন কে কে আমাদের সাথে আসেন সালাম দিয়েছেন নুসরাত জাহান ওয়ালাইকুম আসসালাম একটু দ্রুত সবাই যুক্ত হয়ে যাবেন দেখেন আমরা ঠিক আটটা ত্রিশ মিনিট যেটা আমাদের নির্ধারিত টাইম ছিল আমরা ঠিক নির্ধারিত টাইমে আমাদের ক্লাসে চলে এসেছি আমরা সবাই একটু যুক্ত হয়ে যাবেন এবং বন্ধু বান্ধবকে একটু মেনশন করে দিবেন যে আমাদের ফ্রি ক্লাস শুরু হয়ে গেছে সালাম দিচ্ছ অনেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাই একটু তোমার এই ক্লাসটা একটু টাইম দেনে রেখে দিবেন একটু শেয়ার দেখতে চাই আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স এর উপর আপনাদের ক্লাস হবে আপনারা জানেন যে আজকে আমরা পড়ব মূলত উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত আপনারা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন পরীক্ষা না দেন ভর্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করেন কিংবা যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অংশগ্রহণ কেন না করেন আপনারা এই মুক্তিযুদ্ধ এবং এই যে উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত এইখান থেকে অ্যাটলিস্ট দুইটা প্রশ্ন সব বিশ্ববিদ্যালয় কমন পাবেন চোখ বন্ধ করে এমনও যদি ভাগ্য হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনও কিছু ইউনিটে এমনও কিছু বার প্রশ্ন এসেছে শুধু মুক্তিযুদ্ধ থেকেই চার পাঁচটা প্রশ্ন ওই যে উদ্দীপক আকারে দিয়ে দিছে সো এই এই যে বিষয়টা এইটা একদম টোটালি ক্লিয়ার করার জন্য আজকের ক্লাস সবাই একটু দ্রুত যুক্ত হয়ে যাবেন এবং একটু শেয়ার দিয়ে দিবেন আমি চাইবো যে আমার ক্লাসটা অ্যাটলিস্ট দুইশো শেয়ার হোক আপনারা অনেকে আমাকে চেনেন অন্তত তাদের কাছে অনুরোধ রইল যে ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দিবেন এবং আমাকে প্রপারলি শুনতে পাচ্ছেন কিনা একটু জানাবেন আমি আপনাদের কমেন্ট দেখতে চাই একটু দ্রুত শেয়ার করে দিবেন শেয়ার হইলেই আর একটা মিনিট সময় নিয়ে নিব তারপরে আমরা ক্লাসে যুক্ত হব আর একটা মিনিট সময় নিয়ে নিব তারপরে আমরা ক্লাসে যুক্ত হয়ে যাব আচ্ছা জি ভাইয়া চলে আসছি ভাইয়া হ্যাঁ ধন্যবাদ সবাইকে যারা চলে আসছেন ক্লাসে বলতেছেন কমেন্ট করতেছেন সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমি চাইবো যে মাত্র সাতটা শেয়ার একটু শেয়ার করে দিবেন একটু শেয়ার করে দিয়ে সালাম দিয়ে চল শাহরিয়ার ক্লিয়ার ভাইয়া সাদিয়া ফ্রেন্ড ওকে দেখো আমি আবারও বললাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আমরা আজকে পড়তে যাচ্ছি সো একটু শেয়ার করে আপনার টাইম দেনে রেখে দেন এবং বন্ধু বান্ধবকে দেখার একটু সুযোগ করে দেন ভাই এতটুকুই রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে আর কোনো রিকোয়েস্ট নাই চলেন আমরা একটু পড়াশোনায় চলে যাই উনিশশো সালের যুক্ত হন প্রাদেশিক নির্বাচন আমি বললাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা কেন গুরুত্বপূর্ণ চলেন আমরা একটু দেখে আসি কেন এই জায়গাটা এত গুরুত্বপূর্ণ বললাম তো ওকে দেখেন উনিশশো সালের যুক্ত ফন্ড প্রাদেশিক নির্বাচন এইটা কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ এইখান থেকে যদি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন দেখি কিংবা বিসিএস এর প্রশ্ন দেখি একটা করে কিন্তু প্রশ্ন থাকে তো একটু আমরা পড়ি দেখেন কি আছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিষদের উনিশশো খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে অন্যান্য দল মিলে যুক্ত ফন্ড নামে একটি সম্মিলিত বিরোধী রাজনৈতিক মঞ্চ করার উদ্যোগ গ্রহণ নেয় গ্রহণ নেওয়া হয় এবং আওয়ামী লীগ আচ্ছা এই যে যুক্ত ফন্ড এত না পড়ি আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পড়ি সেটা হচ্ছে এই যুক্ত ফন্ড গঠন করা হয় চারটা দল নিয়ে এই যুক্ত ফন্ডটা গঠন করা হয় সেটা কাদের কাদের নিয়ে কি জন্য গঠন করা হয় এই যে মুসলিম লীগ ছিল এই মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এই মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য চারটা দল নিয়ে এই যুক্ত ফন্ড গঠন করা হয় এই যুক্ত ফন্ডটা গঠন করা হয় এবং কোন চারটা দেখেন আওয়ামী লীগ একটা এটা আওয়ামী লীগ ছিল মলনা ভাসানির এরপরে দেখেন এরপরে যদি আমরা দেখি বামপন্থী গণতান্ত্রিক দলের দল ছিল এর সাথে এর সাথে ছিল হচ্ছে কৃষক শ্রমিক পার্টি ছিল তিনটা দল দেখলাম আমরা অলরেডি এরপরে ছিল এই যে নেজাম ইসলাম পার্টি এই চারটা দল নিয়ে এই চারটা দল নিয়ে যুক্ত ফন্ড গঠন করা হয় এখন প্রশ্ন এই যুক্ত ফন্ডটা কবে গঠন করা হয় এটা গঠন করা হয় উনিশশো সালের চার ডিসেম্বর উনিশশো সালের চার ডিসেম্বর এই যুক্ত ফন্ডটা গঠন করা হয় বাট যুক্ত ফন্ড নির্বাচন কিন্তু হয় উনিশশো সালে তাইলে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে যুক্ত ফন্ড কয়টা দল নিয়ে গঠন করা হয় যুক্ত ফন্ড হচ্ছে চারটা দলের সমষ্টি ছিল হচ্ছে যুক্ত ফন্ড আচ্ছা একটু আমরা নিচের দিকে যাই একটু নিচের দিকে যাই একটু যদি নিচের দিকে যাই তাহলে দেখেন এখানে যে আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি এখানে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাব এইখানে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাব দেখেন এই যে অংশগ্রহণকারী দল আমরা একটু আগেই পড়লাম অংশগ্রহণকারী দল কয়টা চারটা আওয়ামী লীগ কৃষক প্রজা পার্টি নেজাম ইসলাম এবং গণতন্ত্র দল এই একজোট হয়ে মূলত গঠিত হয় হচ্ছে যুক্ত ফন্ড মূলত গঠিত হয় যুক্ত ফন্ড আচ্ছা এখানে আম
আচ্ছা দেখেন এই যুক্তফন্ডা গঠিত হলো যুক্তফন্ড নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে হচ্ছে 21 দফার ভিত্তিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইটা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশ্ন পাশাপাশি এইটা বিসিএস এর একটা প্রশ্ন এটা বিসিএস এর একটা প্রশ্ন তাহলে এই যুক্তফন্ডা গঠিত মানে অংশ নির্বাচন যুক্তফন্ড নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে কিসের ভিত্তিতে 21 দফার ভিত্তিতে এর মধ্যে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এই 21 যে দফা ছিল এই 21 দফার প্রথম দফা কোনটা সেটা হচ্ছে রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই এইটা 21 দফার ছিল প্রথম দফা আচ্ছা ঠিক আছে যুক্তফন্ড গঠন করা হলো তারা নির্বাচনে গেল এখন নির্বাচনে কে জয়লাভ করে নির্বাচনে কিন্তু এই যুক্তফন্ডটি জয়লাভ করে এই নির্বাচনে 309 <laughs> जी भैया बोलते थे। आमी आप और बोलते थे खूब ही गुंतु पुन्ना। आमी प्राय शॉप बेचे ही बोले था कि शॉप जाएगा ही बोले था कि जब पेस बित्तीक पोड़ता है। शे पेस बित्तीक किन्तु आम्रा पोड़वा आपने दे साथे नहीं पेस बित्तीक पोड़वो। नीचे पोड़ते के लिए बीरोक तो हवेन सो आपने रा साथे आपने क्लास আপনাদের থেকে তো আর কিছুই চাও না জাস্ট একটু শেয়ারটাই চাওয়া হয় আর কিছু তো চাওয়া হয় না সো একটু শেয়ার করবেন ভাইয়া জি ভাই বুঝতেছি ওকে এরপরে দেখেন এই যে 309 টা আসল এর মধ্যে 223 টাই পাইলো কে যুক্তফন্ড আর 9 টা আসল মাত্র 9 টা আসল পায় কে মাত্র 9 টা আসল পায় হচ্ছে মুসলিম লীগ আসলে যুক্তফন্ড গঠন করার মূল উদ্দেশ্যই কি তো ছিল এই যে মুসলিম লীগ কে ক্ষমতাচ্যুত করা এইজন্য দেখেন এই মুসলিম লীগই পাইলো কয়টা মাত্র 4 টা আসল পাইলো আর যুক্তফন্ড কয়টা পাইলো 223 টা আসল পাইলো সো আচ্ছা এই আর নেতৃত্বে হচ্ছে এই যুক্ত ফন্ড সরকার গঠিত হয় যুক্ত ফন্ডের মন্ত্রীসভা গঠিত হয় কবে আচ্ছা এখন প্রশ্ন থাকে যুক্ত ফন্ডে বঙ্গবন্ধু কোন মন্ত্রী ছিল বঙ্গবন্ধু কোন মন্ত্রী ছিল এটা হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশ্ন শেখ মুজিবুর রহমান ছিল কৃষি মন্ত্রী সো এইখানে যে কয়েকটা লাইন আছে আর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলে নামে যে জায়গাটা আছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে দেখবেন যে কতগুলো প্রশ্ন আমরা কমন পাই আচ্ছা এই যে যুক্ত ফন্ড দেখেন এই যুক্ত ফন্ডটা মন্ত্রীসভা গঠিত হয় 3 এপ্রিল মাত্র 26 দিনের মধ্যে 26 দিনের মাথায় মে মাসে 1954 সালে এই যুক্ত ফন্ডটা ভেঙে যায় তাহলে যুক্ত ফন্ড মন্ত্রীসভা গঠিত হয় কবে 3 এপ্রিল 1954 সালে এরপরে 26 দিনের মাথায় যুক্ত ফন্ডটা ভেঙে যায় আচ্ছা এখন যদি মন্ত্রীসভার এই যে যুক্ত ফন্ডের মন্ত্রীসভার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে ছিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং বঙ্গবন্ধু কোন মন্ত্রী ছিল কৃষি মন্ত্রী ছিল প্রত্যেকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ এবং 54 সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্ত ফন্ডের প্রতীক ছিল কি নৌকা সেই থেকে আওয়ামী লীগের প্রতীক হয়েছে নৌকা সো এখানে যদি আমরা এটা খন্দকার জিকের কত নাম্বার পেজ আচ্ছা পেজ আপনাদের বলা হয়নি না আচ্ছা জিকে লাভার থ্যাঙ্ক ইউ এটা খন্দকার জিকে পেজ কত নাম্বার আচ্ছা আমি বলতেছি 100 মোস্ট প্রবাবলি একটু যদি আমরা পেছনের দিকে যাই তাহলে বুঝতে পারবো যে এটা কত নাম্বার পেজ ছিল সো এটা পেজ নাম্বার 175 পেজ নাম্বার 175 একটু ভালো করে দেখেন এটা পেজ নাম্বার হচ্ছে 175 আচ্ছা দেখেন এই যে নির্বাচনের ফলাফল আমরা এখন নির্বাচনের ফলাফলটা দেখব যে আসলে কে কয়টা আসন পায় সেই নির্বাচনের ফলাফলটা দেখব আমরা একটু আগেও পড়েছি সর্বমোট আসন ছিল 309 টা এর মধ্যে যুক্ত ফন্ড পায় হচ্ছে কতটা এর মধ্যে যুক্ত ফন্ড 309 টা আসনের মধ্যে যুক্ত ফন্ড পায় হচ্ছে 215 अच्छा, तो हम राइट टू रेड कलर यूज़ कोडी, देखें जुक्त फंड पाए कोई इतना दूसरों पुनो टा आशन पाए, इर पर ए पाकिस्तान के प्रथम शासन तंत्रों, ताले जुक्त फंड की तुष्ट, हम रा जोखन मुक्ति, हम रा जोखन विभिन्न पेट पे से क्लास कोडी, आमी एक टा शादरा चोर आप मदर की एक टा की देखाई, एक टा देख এই স্মৃতি সৌধ দেখাই যে এটা সম্মিলিত প্রয়াসের অপর নাম এই স্মৃতি সৌধটা সাতটা স্তম্ভ আছে সাতটা স্তম্ভ আছে এই সাতটা স্তম্ভের প্রথমেই বলি কি 52 এর ভাষা আন্দোলন 54 এর যুক্ত ফন্ড 56 এর সংবিধান তারপরে কি বলি 56 এর সংবিধান 62 এর শিক্ষা আন্দোলন 63 এর ছয় দফা 69 এর গণঅভ্যুত্থান সো 71 এর মুক্তি যোদ্ধা দেখেন আমরা অলরেডি আমরা অলরেডি এই যে 54 54 টা পড়ে ফেলেছি 54 টা পড়ে ফেলেছি অলরেডি এরপরে কি 
छप्पन्न साल सो ये धारावाहिक भाव जो पढ़ते धारावाहिक भाव पढ़ते इनशाला विषय गोक सहज पाकिस्तान प्रथम शासन तंत्र देखो कत साले उन्नीस छाप्पन्न साले प्रथम शासन तंत्र प्रथम शासन तंत्र प्रवर्तित है कत साल तेईस मार्च उन्नीस छाप्पन्न साले अच्छा ये प्रथम शासन तंत्र फले पूर्व बांगलार नाम है पूर्व पाकिस्तान तेई पूर्व बांगलार नाम पूर्व पाकिस्तान की भाव है ये पाकिस्तान प्रथम शासन तंत्र फले हे कि पूर्व पाकिस्तान नाम है पूर्व बांगलार नाम है कि पूर्व पाकिस्तान अच्छा पाकिस्तान इसलमिक प्रजातंत्र नाम धारण कर कत साले परीक्षा आसते जो परीक्षा आसे पाकिस्तान इसलमी प्रजातंत्र इसलमी प्रजातंत्र नाम धारण कर कत साले उन्नीस छाप्पन्न साल लाइन बन पड़े जा पाकिस्तान इसलमी प्रजातंत्र प्रथम प्रेसिडेंट निजुक्त हन इस्कंदार मिर्जा जदिव खूब बस गुरुत्वपूर्ण ना तर एक पढ़ते कारण जेखान क्या प्रश्न ना आसे साधारण ज्ञान जेखान क्या प्रश्न आसे जान चोख बंद कर अन्सार करते सो प्रत्येक जिन करब एरपे कोलिशन सरकार खुबी गुरुत्वपूर्ण जैगा अनेक विश्वविद्यालय दरकार नहीं तब जरा जहांगीरनगर विश्वविद्यालय परीक्षा दीबें तरह प्रत्येक जिन गुरुतपूर्ण से कोलिशन सरकार बोलें और जी बोलें एग्लो अनेक गुरुतपूर्ण सो एक मनोज दे सबा एक देखी कोलिशन सरकार अच्छा अपन प्रश्न करबी अवश्य प्रश्न करब अपन प्रश्न निब अपन प्रश्न करब सो एक भलो भाव अपा के क्लस प्राय दुशो चोक हम क्लस भलो लगे दुशो आढ़ाई मानुष क्लस करते विषय भलो लगे सो एक जरा शेयर करें एक शेयर कर दीबें कईंडलि भलो है विषय अच्छा देखें कोलिशन सरकार उन्नीस छाप्पन्न साल उन्नीस छाप्पन्न साल बारो सेप्टेम्बर होसेन शहीद सरवार्डर नेतृत्व नेतृत्व केंद्रीय आवी लीग रिपब्लिकान कोलिशन मंत्रिसभा गठित है तेल जदि परीक्षा प्रश्न आसे ये कोलिशन कोलिशन मंत्रिसभा मंत्रिसभा गठित है कत साले जो परीक्षा प्रश्न चले आसे सो जान एन्सार करते क्यों पारुक और ना पारुक जान उत्तर करते तोलिशन मंत्रिसभा गठित है कत साले उन्नीसश छाप्पन्न साल बारो सेप्टेम्बर उन्नीसश छाप्पन्न साल बारो सेप्टेम्बर ये रिपब्लिकान कोलिशन सरकार प्रधानमंत्री के छो प्रधानमंत्री छो हसन शहीद परीक्षा प्रश्न आज मंत्रिसभा बंगबंधु शिल्प और वाणिज्य मंत्री एन जो अपने एक प्रश्न करी जुक्त फंड जो मंत्रिसभा जुक्त फंड मंत्रिसभा बंगबंधु की मंत्री छो एक उत्तर करब जुक्त फंड ये जुक्त फंड जुक्त फंडर जो मंत्रिसभा मंत्रिसभा बंगबंधु की पदे छो शिल्प वाणिज्य मंत्री तो पाइलमे कोलिशन सरकार मंत्रिसभा कोलिशन सरकार मंत्रिसभा शिल्प वाणिज्य मंत्री जिज्ञेस कर प्रश्न जिज्ञेस कर उत्तर करबी एक प्रश्न करपराजिता लिखे कृषि मंत्री सदिया सूचना लिखे कृषि मंत्री थैंक यू मन बीनते जाननाथ लिखे कृषि मंत्री नाजिया हक सो जैगा एक धरार चेष्टा करबें जुक्त फंडर मंत्रिसभा बंगबंधु कौन मंत्री छो और कोलिशन सरकार मंत्री सरकार मंत्रिसभा बंगबंधु की कौन मंत्री छो सो जैगा भाई अपनी परीक्षा भलो करबेंटुक विश्वास रखते अपनी परीक्षा भलो करबें सो हमार कथा सबाई कमेंट करते थैंक यू मोमो कमेंट करो जरा कमेंट कर त्रिशा फारजान आफरिन सबा लिखते कृषि और ऋण वाणिज्य मंत्री अच्छा क्लस टा पंचाशा शेयर भाई क्लस शेयर हुई खुबी मान पढ़ाते मजा पाई पढ़ाया शांति पाई पढ़ाई बस अच्छा सो अपारा जो एक बस पढ़ते चान सो एक शेयर कर दें कमारी सम्मेलन खुबी गुरुत्वपूर्ण एक जैगा कमारी सम्मेलन कमारी सम्मेलन खुबी गुरुत्वपूर्ण एक जैगा कमारी सांस्कृतिक सम्मेलन उन्नीसश सतान्न साले खुबी गुरुत्वपूर्ण जैगा अनुष्ठित है एक विशेष तात्पर्यवाह जतियों सम्मेलन जहाँ परवर्ती पाकिस्तान विभक्त और स्वाधीन बांगलेश अभ्युदय विशेष भूमिका रखे तैले 
এই কাকবাড়ি সম্মেলনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে পাকিস্তানের যে বিভক্তি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিশেষ ভূমিকা রাখে কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে কিন্তু এই কাকবাড়ি সম্মেলন এই কাকবাড়ি সম্মেলন থেকে বিগত বছর অনেকগুলো প্রশ্ন আসছে বিগত বছরে অনেকগুলো প্রশ্ন আসছে তাহলে দেখেন এই কাকমারি সম্মেলনটা হয় কত সালে উনিশশো সাতান্ন সালের ছয় ফেব্রুয়ারি থেকে দশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টাঙ্গাইল জেলায় কাকবাড়ি নামক স্থানে এই সম্মেলনটা অনুষ্ঠিত হয় আচ্ছা কাকবাড়ি সম্মেলনটা কবে অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে ভালো করে মনে রাখেন উনিশশো সালে যদি তারিখ বলি ছয় ফেব্রুয়ারি থেকে দশই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোথায় টাঙ্গাইলের কাকবাড়ি নামক স্থানে এই সম্মেলনটা হয় তো যদি আমরা আর একটু নিচে যাই দেখেন এইখানে আমাদের বইতে কত সুন্দর করে আমরা একশো ছিয়াত্তর পেজে যদি চলে যাই দেখেন এই যে কাকবাড়ি সম্মেলন নিয়ে আমরা পেজ নাম্বার কত একশো ছিয়াত্তর দেখেন এই পেজটা যদি একটু ভালোভাবে ফলো করেন ভাই এই পেজটা যদি একটু ভালোভাবে ফলো করেন তাহলে দেখেন এই যে কাকমারি সম্মেলন একশো সাত ছিয়াত্তর পেজে এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জায়গা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এই কাকমারি সম্মেলনটা কত সালে অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে অনুষ্ঠিত হয় স্থান দিয়ে রাখতে পারেন ভাই আচ্ছা স্থান কোথায় টাঙ্গাইলের সন্তোষে টাঙ্গাইলের সন্তোষে এটাও স্তর মার করে রাখতে পারেন কারণ পরীক্ষায় প্রশ্ন আসার মতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে এইগুলো আচ্ছা এই যে সম্মেলনটা হইল কাকমারি সম্মেলন এই সম্মেলনটা সভাপতিত্ব করে কে মৌলানা ভাষানি কাকমারি সম্মেলনের আচ্ছা এই সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিল হোসেন সৈয়দ সরওয়ার্ডি প্রত্যেকটা জিনিস এখানে যে চারটা জিনিস দেখলাম চারটা জিনিসই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এরপরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে পাকিস্তানকে আসসালাম আলাইকুম জানায় মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানি আচ্ছা এরপরে মৌলানা ভাষানিকে পাকিস্তান আসসালাম আলাইকুম জানান যে সম্মেলনে মৌলানা ভাষানি পাকিস্তানকে আসসালাম আলাইকুম জানান কোন সম্মেলনে সেটা হচ্ছে কাকমারি সম্মেলনে আমার কথা বুঝতে পারতেছেন কিনা একটু জানাবেন ভাইয়া এর আগের এডিশন বই আট থেকে দশ ফেব্রুয়ারি দেওয়া ছিল আচ্ছা আচ্ছা আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি এটা হচ্ছে আগের এডিশনে আট থেকে দশ এটা ছয় থেকে দশ দেওয়া আছে আচ্ছা আমি একটু দেখে আপনাদেরকে জানাচ্ছি একটু এই জায়গায় মনোযোগ দেন আমি আপনাদের কনফিউশন দূর করবো যার যে সমস্যা আছে আপনারা গ্রুপে পোস্ট করলে অ্যাডমিন চেষ্টা করবে যেহেতু বইতে এটা দেওয়া আছে তো আমরা একটু আপাতত দেখি তারপরে আপনারা যে মেসেঞ্জার গ্রুপ গুলোতে আছেন অ্যাডমিনের সাথে যোগাযোগ করলে ইনশাল্লাহ আপনাদের একটা ভালো উত্তর দিয়ে দিবে আচ্ছা এই যে মৌলানা ভাষা নিয়ে আওয়ামী লীগ কিন্তু ত্যাগ করে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাস ন্যাস গঠন করে হচ্ছে উনিশশো সালে এই যে প্রত্যেকটা জিনিস আমি আবারও বলতেছি এই প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো যদি পেজ ভিত্তিক করেন ভাই আপনাকে পৃথিবীর কেউ কোথাও কোনোদিনও আটকাইতে পারবে না এরপরে সামরিক শাসন উনিশশো সালের যে সামরিক শাসন আমার দেখতেছি সব বাচ্চারই আছে সুমাইয়া দেখতেছি সূচনা দেখতেছি প্রায় অধিকাংশই কে দেখতেছি তাহিয়া হাসান দেখতেছি নাফিসা অধিকাংশ আমার বাচ্চারাই এই ক্লাসে উপস্থিত আছে তো আমি এরপরও দেখতেছি আমার মাত্র পঞ্চাশটা শেয়ার কেমনে ভাই আরো বেশি তো আশা করা যায় দেখেন সামরিক শাসন উনিশশো আমার যারা ক্লাস করে নিয়মিত তারা অন্তত একটা করে শেয়ার চাই তারা অন্তত একটা করে শেয়ার দিলে হয়তো কাব্যবাহের শেয়ারটা আরো অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে তো তাদের অন্তত একটা করে শেয়ার চাই দেখো সামরিক শাসন উনিশশো সালে এই যে এইখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে আচ্ছা আমরা একটু পড়ি তারপরে এই জায়গাটা বের করি এই সামরিক শাসন উনিশশো এই আটান্ন সালে পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন জারি করা হয় পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন জারি করা হয় কত সালে উনিশশো সালে পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন ইস্কান্দার মির্জা তাহলে কে জারি করলো ইস্কান্দার মির্জা কত সালে জারি করা হইলো উনিশশো সালে জারি করা হইলো আয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন আয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন আয়ুব খানকে আয়ুব খান নিজেকে পাকিস্তানের স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করেন কত সালে উনিশশো সালে আয়ুব খান নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করে আচ্ছা এরপর উনিশশো ষাট আয়ুব খান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন এই আয়ুব খান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন কত সালে উনিশশো সালে বাট যদি বলা হয় এই সামরিক শাসনটা শাসন জারি করা হয় কত সালে উনিশশো সালে তাহলে আটান্ন সালে জারি করা হয় এবং ষাট সালে এসে এই সামরিক শাসনটা প্রত্যাহার করেন এবং আয়ুব খান কর্তৃক মৌলিক গণতন্ত্র চালু হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা লাইন আয়ুব খান কর্তৃক মৌলিক গণতন্ত্র চালু করা হয় কত সালে উনিশশো সালে আয়ুব খান কর্তৃক কে গণতন্ত্র মৌলিক গণতন্ত্র চালু করা হয় এরপরে শিক্ষা আন্দোলন শিক্ষা আন্দোলন আমরা যখন ওই যে স্মৃতিসৌধ পড়েছি আমরা যখন স্মৃতিসৌধ পড়েছি আমরা বাষট্ট
আমরা এইটা একটু ডিটেইলস জানব 62 এর শিক্ষা আন্দোলন 1962 সালের শিক্ষা আন্দোলন আচ্ছা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এই 62 এর শিক্ষা আন্দোলন 1962 সালের আগস্ট মাসে শরীফ কমিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে ছাত্র আন্দোলনের নতুন রূপ লাভ করে আচ্ছা এই শরীফ কমিশনটা কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যে এই শরীফ কমিশনটা কি জাতীয় শিক্ষা কমিশন যে এটা ছিল একটা জাতীয় তৎকালীন পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যে তৎকালীন পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যে উদ্দেশ্যে এই একটা কমিশন গঠন করা হয় যেটা যেটাকে বলা হয় সরকারি কমিশন যা যেটা এটা প্রফেসর শরীফের নাম অনুসারে এই কমিশনটার নাম হয় হচ্ছে শরীফ কমিশন এই শরীফ কমিশন বা শরীফ শিক্ষা কমিশন যাইটাই বলেন এই শরীফ কমিশন বা শরীফ শিক্ষা কমিশন যাইটাই বলেন এই শিক্ষা আন্দোলন 1962 সালে শরীফ কমিশনের এই যে 1962 সালে আগস্ট মাসে কোন মাসে আগস্ট মাসে শরীফ কমিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে আন্দোলনের নতুন লাভ করে এখন এই যে এই যে শিক্ষা শিক্ষা আন্দোলন বা শরীফ কমিশনের ফলে প্রথম 62 সালে শহীদ হয় ওয়া ওয়া জিউল্লাহ মোস্তফা এবং বাবুল অন্যতম যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে এই যে শিক্ষা কমিশন 62 এর শিক্ষা যে শিক্ষা আন্দোলন ছিল বা শিক্ষা কমিশন যাইটাই বলেন এটার ফলে শহীদ হয় কে কে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে ওয়া জিউল্লাহ মোস্তফা কিংবা এই যে বাবুল বাবুল এই দুইজনের নামই অপশনে দেওয়া থাকে এই দুইজনের নাম অপশনে দেওয়া থাকে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 10 সেপ্টেম্বর 1962 সালে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ফোরাম গঠিত হয় তাহলে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ফোরাম কবে গঠিত হয় 10 সেপ্টেম্বর 1962 সালে 10 সেপ্টেম্বর 1962 সালে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ফোরাম গঠিত হয় তাহলে আমি প্রশ্ন যদি করি পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ফোরাম কবে গঠিত হয় একটু উত্তর করবেন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ফোরাম কবে গঠিত হয় আমি আপনাদের একটু কমেন্ট দেখতে চাই অনেকক্ষণ যাবৎ কারো কমেন্টও দেখছি না শেয়ার করেছি নাজিয়া হোসেন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ফোরাম গঠিত হয় কত সালে একটু উত্তর করবেন একটু উত্তর করবেন একটু উত্তর করবেন 1962 সালে 10 সেপ্টেম্বর প্রমিল রওশন প্রমি লিখেছে 10 সেপ্টেম্বর সাদি আফরিন 10 সেপ্টেম্বর 1972 মাহি 1972 মারিয়া সুলতানা 19 সরি 62 সরি দুঃখিত অপরাজিতা 10 সেপ্টেম্বর 1962 10 সেপ্টেম্বর আলশারিয়ার সোমায় লিখেছে আফরিন মমু লিখেছে ওকে এরপরে দেখেন এই শিক্ষা আন্দোলন এই জাতীয় শিক্ষা দিবস পালিত হয় কবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এই যে জাতীয় শিক্ষা কমিশন পালিত হয় হচ্ছে 17 সেপ্টেম্বর আচ্ছা ছাত্র সমাজ 22 দফা দাবি কি কেন্দ্র করে 17 সেপ্টেম্বর 1963 সালে শিক্ষা দিবস পালনের উপলক্ষে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে এই এই থেকে 17 সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশন পালিত হয় 17 সেপ্টেম্বর 1963 সালে শিক্ষা দিবস পালন উপলক্ষে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে এর থেকে 17 সেপ্টেম্বর কি হয় জাতীয় শিক্ষা কমিশন পালিত হয় কবে 17 সেপ্টেম্বর শিক্ষা অধিকার চত্বর অবস্থিত শিক্ষা ভবন সংলগ্ন চত্বর দরকার নাই এটা পরীক্ষার জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ এরপরে শিশু টি এর 6 দফা এইখান থেকে এই শিশু টি এর 6 দফা থেকে আপনারা যদি দেখেন বিসিএস বলেন কিংবা যে কোনো চাকরি পরীক্ষা বলেন কত পরিমাণ প্রশ্ন এসেছে তো প্রত্যেকটা লাইন এখানে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এই শিশু টি এর 6 দফা প্রত্যেকটা লাইন আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এখন এই শিশু টি এর 6 দফা 1966 এর 6 দফা এখানে দেখেন শিশু টি এর 6 দফার প্রথম পাকিস্তানের স্বৈর শাসক গোষ্ঠীর বৈষম্য শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসন দাবির পটভূমিতে আওয়ামী লীগের 6 দফা কর্মসূচির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম দরকার নাই 6 দফা দাবি ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক এই যে লাইনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 6 দফা দাবি ছিল কি পূর্ব বাংলার জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক ছিল হচ্ছে এই 6 দফা এরপরে ও ডক্টর মোহাম্মদ উবাইদ উবাইদুল ভুইয়া বলেন যে 6 দফা আন্দোলনই পরবর্তীকালে 71 এর স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাইন যেটা হচ্ছে এই ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল আব্দুল ওয়াদুদ ভুইয়া কি বলে যে এই 6 দফার ফলে এই 6 দফাকে বলা হয় এই 6 দফাকে ম্যাগনা কাটাও বলা হয় এই 6 দফার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত হয়েছে তাহলে 6 দফাটা আমাদের এই স্বাধীনতার মূল যদি বলা হয় এই 6 দফাকে বলা হয় এই 6 দফাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন এই 6 দফার বিস্তারিত যদি পড়ি এখান থেকে আমরা ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন কমন পাবো এই দেখো এই যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে খন্দকার জিকে দেখো সুন্দর করে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 6 দফা পেশ করে কোথায় 6 দফা পেশ করে হচ্ছে লাহোরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 6 দফা পেশ করে কোথায় লাহোরে 
এবং এই ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করা হয় পাঁচ ফেব্রুয়ারি উনিশশো সাল আনুষ্ঠানিক ভাবে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা ঘোষণা করে তেইশ মার্চ উনিশশো কতবার পরীক্ষা এসেছে কতবার পরীক্ষা এসেছে আপনারা যদি দেখেন তাহলে ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবেন যে এই জায়গাটা কতবার পরীক্ষা এসেছে ঐতিহাসিক ছয় দফাকে বলা মেঘনা কাটার সাথে তুলনা করা হয় ঐতিহাসিক ছয় দফাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয় মেঘনা কাটা ছয় দফা দিবস কবে সাত জুন ছয় দফা দিবস কবে সাত জুন এরপরে ঐতিহাসিক ছয় দফার প্রথম দফা কি ছিল প্রাদেশিক সাহিত্য শাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছয় দফার প্রথম দফাটা কি ছিল ছয় দফার প্রথম দফাটা ছিল প্রাদেশিক সাহিত্য শাসন এবং এই ছয় দফা দিবস কবে সাত জুন এই লাইনটা এই কয়েকটা লাইন যদি খুব ভালোভাবে পড়েন ইনশাল্লাহ ভাই আপনারা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন ভর্তি পরীক্ষা না দেন ইনশাল্লাহ এখান থেকে আপনারা কিছু না কিছু কমন পাবেন সো আপনারা যদি বিশ্বাস না করেন আপনাদের এই বইতে প্রশ্ন সংযোজন করা আছে আপনারা বুঝতে পারবেন আচ্ছা এরপরে এরপরে চলে যাব শাসনতান্ত্রিক কাঠামো বা রাষ্ট্রের প্রকৃতি এই যে প্রস্তাব গুলো আছে প্রস্তাব ওয়ান প্রস্তাব টু এরপরে মুদ্রা বা অর্থ সম্মিলিত ক্ষমতা প্রস্তাব থ্রি প্রস্তাব ফোর এইগুলো একটু আপনারা রিডিং দিয়ে দিবেন প্রস্তাব ফাইভ প্রস্তাব সিক্স এরপরে আটষট্টি এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এই জায়গা একটু দেখব ওই জায়গাগুলো যে প্রস্তাব গুলো আছে এই প্রস্তাব গুলো জাস্ট একটু রিডিং দিবেন এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না তো আমরা এখানে চলে যাব আমরা এই জায়গাটা চলে যাব এইখানে গিয়ে আমরা কি দেখব এখানে দেখেন আটষট্টি এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আটষট্টি উনিশশো সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এইখান থেকে হিউজ পরিমাণ প্রশ্ন বিগত বছরগুলোতে এসেছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে এই ষড়যন্ত্র মামলা কি নামে পরিচিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচিত হচ্ছে রাষ্ট্র বনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য এটা অনেকবার পরীক্ষা এসেছে এরপর যদি দেখি এই যে ষড়যন্ত্র মামলার নাম কি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার নাম এখানে আমরা দেখলাম এরপরে যদি একটু নিচে দেখি এখান থেকে এই লাইনটা এনাফ যে এই ষড়যন্ত্র মামলার নাম কি এরপরে যে যা জানলেই নয় এই যে দেওয়া আছে দেখেন এই মামলার স্থান এই মামলাটা কোথায় করা হয় এই মামলাটা কোথায় করা হয় এই মামলাটা ঢাকায় মামলার স্থান হচ্ছে ঢাকায় মোট আসামি কতজন ছিল পঁয়ত্রিশ জন কতবার পরীক্ষা এসেছে প্রধান প্রধান আসামি কে ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটা বিসিএস এ আসছে এটা জাহাঙ্গীরনগরে আসছে যদি আরো ভালোভাবে দেখেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি এখান থেকে প্রশ্ন আসছে সো এরপরে দুই নং আসামি কে ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোজাম্মেল হোসেন এরপরে পঁয়ত্রিশ নম্বর আসামি কে ছিলেন এই তিনটা জিনিসই খুব গুরুত্বপূর্ণ পঁয়ত্রিশ নাম্বার কে ছিল দুই নাম্বার কে ছিল এবং এক নাম্বার কে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ছয় দফার প্রথম দফা দেশিক আচ্ছা অপরিচিত থ্যাংক ইউ বিশটা শেয়ার করে দিলাম আচ্ছা সাজি আপনি থ্যাংক ইউ ভাইয়া আগরতর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় কবে তিন জানুয়ারি উনিশশো সালে আর এরপর আগর ষড়যন্ত্র মামলা ফাঁস করে দেন আমির হোসেন এই কয়েকটা লাইন দেখেন এখান থেকে আমরা প্রশ্ন কমন পাবো আমরা যে এখানে পড়তেছি আমরা একটু পরে দেখব এখান থেকে বিগত বছরের প্রশ্নগুলো ইনশাল্লাহ দেখব এরপরে উনিশশো সরি একশো উনআশি পেতে গিয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার জন্য গঠিত বিশেষ আদালত বিচারক ছিলেন কে এস এ রহমান ছিলেন বিশেষ বিচারক আচ্ছা এরপরে যদি বলা হয় মামলার আসামিদের মধ্যে প্রথম গুলি করে মারা যায় গুলি গুলিকে মারা যায় সার্জেন জরুল হককে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে গুলি করে মারা হয় পনেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো সাল তাহলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের পঁয়ত্রিশ জন আসামিদের মধ্যে প্রথমে মারা যায় সার্জেন জহরুল হক এরপর সার্জেন জহরুল হক ছিলেন মামলার সতেরো নাম্বার আসামি এটা দরকার নেই বাট দরকার হচ্ছে প্রথম গুলি খেয়ে মারা যায় কে একটু কমেন্ট করেন তো এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রথম শহীদ কে মানে প্রথম গুলি খেয়ে মারা যায় কে যে পঁয়ত্রিশ জন আসামি ছিল এই পঁয়ত্রিশ জনের মধ্যে প্রথম মারা যায় কে একটু উত্তর করবেন আপনারা কাইন্ডলি আমি তো আপনাদের আজকে কমেন্টও সেভাবে চাচ্ছি না আপনাদের আমি আবারও বলতেছি পেজ পেজ ভিত্তিক পড়াশোনা করলে পেজ ভিত্তিক পড়াশোনা করলে আপনারা যে কতটা উপকৃত হবেন সেটা আপনারা নিজেরাই বুঝবেন আর যদি খন্দকার জিকে পরে পরীক্ষা দেন আশা করা যায় আমি আপনার কথা দিচ্ছি আমি বিভিন্ন ব্রাঞ্চে ক্লাস নেই সবার উদ্দেশ্যে বলতেছি ভাই যদি কেউ পেজ ভিত্তিক খন্দকার জিকে পরে পরীক্ষা দেন আপনি শুধু জাহাঙ্গীরনগর না আপনি শুধু জাহাঙ্গীরনগর না আপনি চট্টগ্রামে পরীক্ষা দেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দেন আর ইউতে পরীক্ষা দেন কিংবা বিউপিতে পরীক্ষা দেন কিংবা আপনি বিসিএস দিচ্ছেন 
আপনি সবগুলো আশা করা যায় কারণ এই বইতে অনেক ইনফরমেশন এবং আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেতে গেলে ইনফরমেশন গুলো অবশ্যই জানা দরকার ওই বইতে এই তিন চার পেজ পড়ে সুন্দর গোছানো পড়ে লাভ নাই ভাই আপনার জানতে হবে না জানলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স হবে না সো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন আপনাদের কমেন্ট করতে বলছে আপনারা কমেন্ট করতেছেন থ্যাংক ইউ সার্জেন জহরুল হক অনেকেই কমেন্ট করে ফেলেছেন সার্জেন জহরুল হক এরপরে মামলাটা প্রত্যাহার করা হয় বাইশ ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছিল প্রচন্ড গণ আন্দোলনের জন্য এই যে মামলাটা প্রত্যাহার করা হয় কবে বাইশ ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে এই মামলাটা প্রত্যাহার করার পিছনে যদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ থাকে সেটা হচ্ছে প্রচন্ড গণ আন্দোলন হচ্ছিল এই জন্য এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটা কি করা হয় প্রত্যাহার করা হয় আচ্ছা আন্দোলনে ছাত্র জনতার স্লোগান ছিল জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো এরপরে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি হয় বাইশ ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে যেই দিন এই যেই দিন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তা প্রত্যাহার করা হয় এই দিন বঙ্গবন্ধুর মুক্তি হয় তাহলে বাইশ ফেব্রুয়ারি মামলাটাও প্রত্যাহার করা হলো এবং বঙ্গবন্ধুরও মুক্তি হইল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সাথে স্মৃতি বিজারিত স্থান হচ্ছে ঢাকা সেনানিবাস জাদুঘর ঢাকা সেনানিবাস জাদুঘর ঢাকা সেনানিবাস জাদুঘর হচ্ছে আর মনে হয় চারটা শেয়ার হইলে একশো শেয়ার হয়ে যায় আমি চাইবো যে আর চারটা শেয়ার হয়ে যাক আপনাদের মধ্যে থেকেই যারা এই যে একশো চল্লিশ জন একশো বিয়াল্লিশ জন ক্লাস করতেছি এর মধ্যে থেকেই যেন চারটা শেয়ার হয়ে যায় আগরতন্ন ষড়যন্ত্র মামলাও শেষ এইটুকু যদি কেউ ভালোভাবে পড়ে এবং এই যে আগের পেজে যতটুকু আছে জানা জানলেই নয় এইটুকু যদি কেউ ভালোভাবে পড়ে ইনশাল্লাহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে যদি প্রশ্ন আসে আপনি বিশ্বাস করেন আপনি চোখ বন্ধ করে অ্যান্সার করতে পারবেন কারণ এর বাহির থেকে প্রশ্ন করার মতো জায়গা নাই ভাই এরপরে উনসত্তর সালের গণ অভ্যুত্থান এখানে গণ অভ্যুত্থান থেকে আমাদের তো জানতেই হবে এই গণ অভ্যুত্থানটা কেন হয় এবং দেখেন উনসত্তর সালের গণ অভ্যুত্থান এইটা উনিশশো সালের পাঁচ জানুয়ারি উনিশশো সালের পাঁচ জানুয়ারি একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এই সংগ্রাম পরিষদ এগারো দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে এগারো দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচিও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহলে উনসত্তর সালে কত দফা দেওয়া হয় এগারো দফা দেওয়া হয় উনিশশো সালে কত দফা দেওয়া হয় এগারো দফা দেওয়া হয় এর মধ্যে আওয়ামী লীগের যে ছয় দফা ছিল ছিষট্টি এর ছয় দফা এটাও কিন্তু এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং উনিশশো সালের আটই জানুয়ারি অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিকরণ ঢাকায় মিছি মিলিত হয়ে আট দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফার এবং ছয় দফার ভিত্তিতে ছাত্র জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সৌরচারী আয়ুব খান সরকারের বিরুদ্ধে প্রচন্ড গণ অভ্যর্থান শুরু করে তাইলে এই যে দেখেন সৌরচারী আয়ুব খান সরকারের বিরুদ্ধে গণ অভ্যর্থান ঘটিত হয় কত সালে উনিশশো সালে এই গণ অভ্যর্থান এখন এইটা যাই বা পড়লাম তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট জায়গা হচ্ছে যা না জানলেই নয় যা না জানলেই নয় এইটুকু যদি কেউ ভালোভাবে পড়ে ইনশাল্লাহ উনসত্তরে গণ অভ্যর্থানটা আয়ুব খান সরকারের বিরুদ্ধে গণ অভ্যর্থান হয়েছিল কত সালে উনিশশো সালে গণ অভ্যর্থনটা হয়েছিল তোমরা তো দেখি কমেন্ট ফ্রেন্ড হয়ে গেছে আর অনলাইনে ক্লাস করে একজন ফ্রেন্ড হয়ে নাল শাড়ি আর কি বলো এরা অনেকদিন যাবত ক্লাস করে তো এদের মধ্যে ইন্টিমেসিও ভালো আমি চাই যে সবাই ইনশাল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে যাও সবাই ইনশাল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে যাও এই যে আয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রথম গণ অভ্যর্থান হয়েছিল কত সালে উনিশশো সালে এই গণ অভ্যর্থানের দাবি ছিল কতটা এগারোটা হয় বলেছি এগারোটা যে দফা ছিল এর এগারোটা দাবি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র আসাদ নিহিত হয় বিশ জানুয়ারি উনিশশো সালে এই জন্য আসাদ দিবস পালিত হয় বিশ জানুয়ারি এইটা বিগত বছরে আসা একটা প্রশ্ন লেখে রাখতে পারেন যে এটা বিগত বছরে আসছে আমরা একটু পুটাই দেখতে পাবো যে এইটা আসছে এরপরে আসাদের স্মৃতি স্মরণে আসাদের ষাট কবিতাটে লেখেন শামসুর রহমান খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এরপরে দেখেন গণ অভ্যর্থান দিবস পালিত হয় চব্বিশ জানুয়ারি এরপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মোহাম্মদ সামসুদ জোহাকে হত্যা করা হয় আঠারোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে এই আঠারোই ফেব্রুয়ারি জোহা দিবস পালন করা হয় যারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিবেন আপনারা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে পারেন এই যদি উনসত্তরে গণ অভ্যর্থান থেকে প্রশ্ন আসে এই ডক্টর মোহাম্মদ সামসুদ জোহা থেকে প্রশ্ন আসবে কারণ উনি ছিল একজন উনি উনি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে উনি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির কি ছিল প্রক্টর ছিল উনি ছাত্রদের বাঁচাতে গিয়ে নিজে মারা যায় উনিশশো সালের গণ অভ্যুত্থানে উনিশশো 
पढ़ा कथा जयलाभ कर प्रादेशिक दल अंश ग्रहण करहण कर दल अंश ग्रहण कर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अंश ग्रहण कर प्रादेशिक कथागुलना समय क्लस चले पढ़ा जाए सब चेकृत हो 
সো কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন ক্লাসে চোখ কমতে থাকবে একটা সময় দেখবেন আরো কমতেছে সো এটা কিন্তু বিষয় না বিষয় হচ্ছে আপনারা যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যদি একটু পড়াশোনা করেন ইনশাআল্লাহ এবং ক্লাসটা দেখেন আপনারা লাভবান হবেন দেখেন এখন আমরা প্রশ্নে চলে যাব ভাই আমরা 54 সাল থেকে তো পড়লাম আমরা 54 সাল থেকে তো পড়লাম একটু প্রশ্নে চলে যাই দেখেন প্রশ্ন কি কি আছে আমরা বিসিএস এর প্রশ্ন সলভ করব আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রশ্ন সলভ করব আমরা जहांगीरनगर प्रश्न सल्व करब सो प्रश्न जो प्रश्न हूबहू कमन पे जा प्रश्न हूबहु कमन पे जा सो चलें एक प्रश्न सल्व करी अपना सबा एक कमेंट कर प्रश्न गुरु उत्तर बोलें सो प्रथम जा बांगल मुक्ति सनद छय दफा कौन तारीख अनुष्ठित है भाई ये खुबी गुरुतपूर्ण ये छय दफाटा कब अनुषित है एक नम्बर विशेष प्रश्न अपनारा एखे कमेंट करें देखें भाई अपनार एखने कमेंट कर ले लाभ है अपनी परीक्षार हले गए बुझते अपनी खूब একদমই ভুলে গেছেন বাট আপনার মাথার মধ্যে ওই টাইমটাতে একটু হলেও নারা দেবে যে এইটা কোথাও না কোথাও আমি পড়েছিলাম কিংবা কমেন্ট করেছিলাম এরকম একটা আপনার ই তৈরি হবে সো এই প্রশ্নটা একের ঘ উত্তর মুছে দেন ভাইয়া উত্তর মুছে দিব ওকে উত্তর মুছে দিতে বলেছ সো আমরা উত্তরগুলো একটু মুছে দেই উত্তরগুলো আমরা মুছে দেই আচ্ছা মুছে দিলাম দেখো একের কি হবে একের কি হবে একের কি হবে সবাই একের ঘর সবাই উত্তর করতেছে উত্তর ঢেকে দেন ভাই হ্যাঁ দিছি এখন উত্তর করো ভাই এখন আপনারা উত্তর করেন তাহলে তাহলে বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা কোন তারিখে অনুষ্ঠিত হয় সবাই তেইশ মার্চ উনিশশো থ্যাংক ইউ উত্তর তেইশ মার্চ উনিশশো সো ভাই এই প্রশ্নগুলো হুবহু কমন পেয়ে যাবেন কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আমি কথা দিলাম কারণ বিশেষ এর প্রশ্ন প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয় দেখেই প্রশ্ন করে বিশেষ এর প্রশ্ন একটু হলেও তারা চোখ রাখে এরপরে দেখেন নাম্বার টু নাম্বার দিয়ে দিয়ে উত্তর করবেন দুই এর তিনটি লিখেছ কে লিখেছ এটা সাদিয়া লিখেছ সূচনা লিখেছ তেইশ মার্চ আচ্ছা এরপরে ছিষট্টি এর ছয় দফা কয়টি দফা অর্থনৈতিক বিষয়ক ছিল অর্থনৈতিক বিষয়ক ছিল তিনটা দফা অর্থনৈতিক বিষয়ক ছিল হচ্ছে তিনটি অর্থনৈতিক বিষয়ক কয়টা ছিল তিনটা যে কেউ প্রশ্ন কেন না করে যে কেউ প্রশ্ন কেন না করে যত মহাজ্ঞানী যত মহাপুরুষ যত ভালো বিশ্ববিদ্যালয় যত কঠিন প্রশ্ন কেন না করে আপনার পরীক্ষা হইলে বিসিএস এর প্রশ্ন সেই বিশ্ববিদ্যালয় ফলো করবে সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখেন এই জিনিসটা মাথায় রেখে পড়েন ইনশাল্লাহ সবাই তিনটে লিখতেছ তিনটা 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 আল শাহরিয়ার লিখেছ সুহাদা লিখেছ সোলেমান সরকার লিখেছ তিনটা কালিফ লিখেছ তিনটা অপরিচিতা আচ্ছা এরপর নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি প্রশ্নটা কি আছে দেখেন ভাই নাম্বার থ্রি ঐতিহাসিক ছয় দফা তাহলে দেখেন ছয় দফা থেকে একটা প্রশ্ন ছয় দফা থেকে কয়টা প্রশ্ন এই যে ছয় দফা থেকে দুইটা প্রশ্ন ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিতে যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল ছিল না এটা কোন বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত ছিল না বিচার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল না তাহলে দেখো ভাই তোমাদের বললাম যে ছয় দফাটা কত গুরুত্বপূর্ণ আপনারা একটু বুঝতেছেন যে যদি এই বিষয়গুলো ভালো করে পড়েন তাহলে আপনি বিসিএস হোক কিন্তু দেখেন প্রিলিমিনারিতে টিকার মতো আপনার অবস্থা আছে দেখেন তিনটা প্রশ্ন বিসিএস এ একটা পঁয়তাল্লিশ বিসিএস এটা আসছে চুয়াল্লিশেও আসছে তেতাল্লিশে আসছে একচল্লিশে আসছে বিয়াল একচল্লিশে আসছে তাহলে সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় দেয় বিসিএস এ দেখেন আপনি এই প্রশ্নগুলো পাচ্ছেন এরপরে আপনাকে বলেছিলাম ভাই কাকমারি সম্মেলনটা গুরুত্বপূর্ণ দেখেন ভাই কাকমারি সম্মেলন থেকেও আপনি প্রশ্ন পাচ্ছেন কাকমারি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোথায় অনুষ্ঠিত হয় কোথায় কাকমারি সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় এটা উত্তর করেন বিচার ব্যবস্থা আমি দেখতেছি হ্যাঁ সবাই কমেন্ট করতেছেন বাট আমার ক্লাসে আসতে চোখ কম খুবই কষ্ট পাচ্ছি যে আমার ক্লাসে এত চোখ কম সাদি আপনি লেখেছে টাঙ্গালের সন্তোষে ওকে পাশে চলে গেছেন আপনারা চার চার টাক উত্তর করে নেন সবাই সবাই একটু সূচনা লিখেছে চারের গ সুমায় লিখেছে চারের গ সায়েদা তাহিয়া হাসান মুন্নি লিখেছে সন্তোষে কালিফ লিখেছে সুনামগঞ্জে সুনামগঞ্জ তো না ভাইয়া নুসরাত কালিফ একটু ভুল লিখেছ ভাইয়া সায়লা লিখেছে সন্তোষ একটু কমেন্ট করেন আমি একটু আপনাদের কমেন্ট গুলো একটু দেখি কে কে কমেন্ট করতেছেন আর কে কে ক্লাস করতেছেন কে কে কমেন্ট করতেছেন কে কে ক্লাস করতেছেন আমি একটু আপনাদের ই দেখি আচ্ছা
ओके एर पर पास नंबर प्रश्न चलो जी एर पर पास नंबर आप बोलते हो शोरा जोन तो मामला आशा में चिलेन कतो जोन अम्म एक बार क्यों बोले थे एक आंते के प्रश्न ऐसे चिलो एक आंते के प्रश्न ऐसे चिलो कुछ है देखें एक आंते के प्रश्न ऐसे चिलो चोलीस तो ओबीसी से आज तो चौथो ग्राम मिनिमम सिर्फ खाओगे नीट माने ओने � निरीक्षण अच्छा भाई एक तो प्रश्नों ये मोहा हिसाब निरीक्षो ये टा ये टा की बोलें तो भाई ये टा हम लोग जखन शांग विधर पड़े चाहिए टा की चीले टू बोलें तो भाई ये जो मोहा हिसाब निरीक्षो ये टा की तो हमारे जानन तो भाई ये टा एक प्रश्नों को लगा अपना दिल का से ये मोहा हिसाब निरीक्षो के ये टा की स जरा आमर क्लास विभिन्न नो जागे कोड़े छेन तादेर का से एक टा प्रश्नों जे ए जे जे विषय टा शेटा होच्छे ए जे एक टा प्रश्नों कोड़े थी कोई आपने ना पता सुनते सिला मोहा हिसाब निरीक्षो ए टा आश्वले की बोलें तो ए टा की आमर जखोन शांग शांग विधन पोरी तो आखुन की तो ए जे जागे टा पोड़े ची मोहा हिसाब न चौहर को अमेक एक प्रश्नों को रचिया अपने दर की तो उत्तर दिवन अपने रा काइंडली अमेय अपने दर की एक टप प्रश्नों को रचिया तो उत्तर दिवन अपने रा उत्तर दिए ची तो की उत्तर दिए चामी देखी नहीं तो भाई एक और टा फागेर मंत्र आठ नंग भाग चिलो इरे भाई अम मोहा हिसाब शांग विधानिक पोतिस्थान एक शादश नंबर उन्नत्य शांग विधान एक भाग अच्छा मोहा हिसाब निरीक्षो का हमने एक और टा भागेर मध्य एक टा भाग देखे चिला मान लाम ये मोहा हिसाब निरीक्षो ये टा किंतु एक टा शांग विधानिक शांग विधानिक पौध ये टा की एक टा शांग विधानिक पौध ये टा जहाँगी � कोट का आपने देख के बोले थी शांग विधानिक शांग स्टाल सारी है थैंक यू इर पर देखो आमली के छह दफा कोट चले पेश करा हुए चलो आमली के छह दफा उन्नीस सी छोटी चले फॉर्ट पेश करा हुए चलो ताले भाई देखो छह दफा थे के कोटों गुले प्रश्नों तुमने बीसीए से पायला इर पर पीएचसी में उन्होंने चाकी बात दी हम देखो जो दी देखो एक ओन एक नंबर उन्हें शूत्र गानों बुद्ध ने पढ़ो हुए तलाखा उपन्यास कूटने चिलो इटा चिलो चिली कोटरा शेपाई बांगो बंदू वही तस्वीर छह दफा दाबी जी दफा प्रीतो मुद्रे में उसका प्रश्न गुरु रचे शेटा होते तीन नंबर दफा है अमरा आबरो बोलते सी एक छह दफा किंतु अनेक मोट कत जयलाभ कर चार नम्बर उत्तर करो चार नम्बर प्रश्न उत्तर करो आगे कर अच्छा एक तो ये टाइप उत्तर करो उन्नीस सौ तो शाले ये टाइप तो आमियो विभिन्नों क्लासेस पढ़े ची आमलिक कोई टाइप आशन लाभ करे आमलिक कोई टाइप आशन लाभ करे चार 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 नंबर कौतुक आशन लाभ करे ये टाइप तो ढाका निवासी प्रश्नों सो कोनो किसी के हैला फैला मने कोई रोना भाई कारण ये खान अतो जरा पढ़ाचना करेना एम्नी परीक्षा दी त्याशे तारा किंतु ए उत्तर गुलो पार बेना तारा किंतु ए उत्तर गुलो पार बेना एक रो माथा रे एको सो ए जायगा गुलो की हैला फैला कोई रोना ताहिले पातो रा पाय अच्छा साथ चुटकी रा पाय देखो आवार देखो साथ दफा ते कावर रो प्रश्न आसे जे उत्तर ही साथ दफा जे विषय टी 
একটা বিসিএস এর প্রশ্ন দেখেছিলাম এটা আমার কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনো আমরা একটা বিসিএস এর প্রশ্ন কিন্তু এই প্রশ্ন দেখেছিলাম যে একটা বিসিএস এই প্রশ্নটা এসেছে আমার কথা একটু রেসপন্স করো দেখেছিলাম না আমাকে একটু রেসপন্স করো দেখেছিলাম কিনা আমরা এটা দেখেছিলাম কিনা একটু আমাকে জানাও যে এই বিষয়টা আমরা দেখেছিলাম কিনা যুদ্ধ করে আচ্ছা আমি বলে আমরা একটু আগে একটা দেখলাম না বিসিএস এর প্রশ্ন যে ঐতিহাসিক ছয় দফার মধ্যে কোনটা অন্তর্ভুক্ত না একটু উত্তর দিতে করো ভাই আমি প্রশ্ন উত্তর পরে করো তোমরা আমরা কি আমার কথা বুঝতে পারো না তোমরা প্রশ্নের উত্তর পরে করো আমার কথা একটু শোনো ভাই লাভ হবে আমি আবারও বলতেছি আমি আপনাদেরকে ধরায়া দেই ভাই একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন জি ভাই সারিয়ার সো দেখো বিসিএস এর প্রশ্ন মোমো লিখেছে জি ভাইয়া বিসিএস এর প্রশ্ন হুবুহু কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি তুলে দিয়েছে বিসিএস এর প্রশ্ন হুবুহু কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি তুলে দিয়েছে সো ভাই যদি বিসিএস প্রশ্ন বলো পিএইচসি এর প্রশ্ন বলো এই যে চাকরির প্রশ্ন বলো এবং বিগত বছরের প্রশ্নগুলো যদি ভালো করে পড়ো ভাই কোথাও না কোথাও হুবুহু প্রশ্ন তোমরা পাবা কোথাও না কোথাও হুবুহু প্রশ্ন তোমরা পাবা সো ভাই একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো এই সাধারণ জ্ঞান দিয়ে তোমাকে কিন্তু জাহাঙ্গীরনগরে ভর্তি করে দিতে পারবে সি ইউনিটে 50টা সাধারণ জ্ঞান প্রশ্ন থাকে लाभवान হুবহু তোমরা এখান থেকে কমন পাবা হুবহু কমন পাবা এরপরে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ছয় দফার প্রথম দফা কি ছিল দেখো এই জায়গাগুলো থেকে কতবার প্রশ্ন করেছে কতবার তোমাদের প্রশ্ন এসেছে যদি আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাই তোমরা বলো বাংলাদেশের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন হয় এইখানে হল অফ ফ্রেম এই জায়গাটা আমি তোমাদের বলি নাই এখন বলতেছি হল অফ ফ্রেম এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল হচ্ছে এই যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এইটা ছিল হল অফ ফ্রেম এর সাথে সম্পর্কযুক্ত এটা তোমরা যারা গত বছর পরীক্ষা দিছো তোমাদের প্রশ্ন এরপরে তোমরা যে বলো যে জাহাঙ্গীরনগরের প্রশ্ন কঠিন হয় আমরা একটু মুছে দিব যে তোমরা কয়টা পারো আমি কাব্য দেখবো যে আমার স্টুডেন্টরা যারা ক্লাস করতেছে তারা কয়টা উত্তর করতে পারে এখান থেকে তারা কয়টা উত্তর করতে পারে তাহলে প্রথম দুই নম্বর উত্তর উত্তর করবো আমার সাথে সাথে উত্তর করবা ভাই লাভবান হবা बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान आगरतला षड़ मामलार कत नम्बर आसामी करा खूब कठिन प्रश्न ये भाइया दें ढेके इंग्रजी ब्रिगेड थे जब परीक्षा दीते अच्छा प्रश्न उत्तर दाओ ये खूब कठिन प्रश्न ये बंगबंधु कय नम्बर आसामी छो एट खूब ही कठिन प्रश्न उत्तर करो ये खूब ही कठिन प्रश्न छो एक उत्तर करो हमार कथार उत्तर करो भाई खुबी खुशी हब प्रश्न उत्तर हमार कथार उत्तर करो खुबी खुशी हब এক নম্বর আসামি আমরা সবাই জানি আমার কথার উত্তর করো এটা খুবই কঠিন প্রশ্ন আচ্ছা এরপরে যদি দেখো যুক্ত ফ্রন্টে মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কি বিষয়ক মন্ত্রী ছিল কৃষি বিষয়ক মন্ত্রী ছিল এটা আমরা সবাই জানি এটাও আমরা সবাই জানি এরপরে যদি আমরা যাই বা বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ বা ম্যাগনা কাটা বলা হয় কাকে ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ বা ম্যাগনা কাটা বলা হয় সো যদি ভাই যদি ভাই তাহলে আমার কথার উত্তর দাও ভাই তোমরা এরকম করলে তো আমার আমার বুঝতে সমস্যা হবে उत्तर करो साधारण ज्ञान प्रश्न की कठिन है उत्तर करो भाई प्रश्न उत्तर दिए कि लाभ प्रश्न उत्तर तुम्हारा बो देखे पढ़ते সো আমার কথার উত্তর করো জি ভাই আপনি বললেন বলেন শুনতেছি আমার কথার উত্তর করো ভাই আমি তোমাদের ক্ষতি চাচ্ছি না আমি তোমাদের ভালো চাচ্ছি আমার কথাটা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো এই উত্তরগুলো পরেও করতে পারবা নিজেও পড়তে পারবা আমার কথাটা শোনো আমি এতক্ষণ ধরে কথা বলতেছি যদি আমার কথা মনোযোগ দিয়ে না শোনো আমার কথা সো যদি ভাই কেউ পেজ ভিত্তিক পড়েন যদি কেউ পেজ ভিত্তিক পড়েন সাধারণ জ্ঞান আপনার সাধারণ জ্ঞানের যে জ্ঞানটা থাকবে অন্য টিচারেরও সেই জ্ঞানটা নাই অন্য টিচারেরও সেই জ্ঞানটা নাই একটু যদি মাথায় রাখেন আপনি বিষয়টা আপনি যদি ভালোভাবে এই পেজ ভিত্তিক পড়েন তাহলে দেখেন এই যে আপনারা বলেন জাহাঙ্গীরনগর প্রশ্ন কঠিন ভাই কঠিন না একটা দুইটা প্রশ্ন কঠিন হইতে পারে বাট সাধারণ জ্ঞান প্রশ্ন কঠিন হয় না আপনারা যদি একটু ভালো বিস্তারিত করেন ভাই এখান থেকে প্রশ্ন কমন পাবেন জীবা শুনতেছি আপনার কথা 
জাস্ট জি ভাই পড়তে হবে পড়লেই জি হ্যাঁ সো ভাই আমার কথা যদি একটু ভালোভাবে শুনেন দেখেন ভাই এই যে আসাদ গেট কত সালে নির্মিত হয় তারপরে বসু সরওয়ার দি প্রস্তাব কি ছিল সরওয়ার দি শেখ মুজিবুর রহমান কর্মসূচি যুক্ত ফান্ড গঠিত হয় কত দফা 21 যুক্ত ফান্ডের ছিল 21 দফা বাকি এই যে পাকিস্তান 1970 11 দফার সাথে সংশ্লিষ্ট করা ছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ছিল ঐতিহাসিক ছয় দফা সো আপনারা এই যে শহীদ জোহা দিবস কবে আমি বললাম জাহাঙ্গীর রাজশাহী ইউনিভার্সিটি প্রশ্ন আসে চট্টগ্রামের ডি ইউনিট সবচেয়ে ভাইটাল একটা ইউনিট এখানে সাবজেক্ট ল আছে পাবলিক এর আছে ভালো ভালো সাবজেক্ট আছে দেখেন এখানকার প্রশ্ন আপনারা পারবেন সো পূর্ব পাকিস্তান করা হয় কবে পূর্ববঙ্গের নাম পূর্ব পাকিস্তান করা হয় কবে আমি একটু আগে পড়িয়েছি 1971 very 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 important apni je bishwabidyalay kan porikha na den এখন যদি আমরা দেখি যে 1970 সালে নির্বাচনে বাংলাদেশ শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে এই যে আমি বলি যে 70 সালে যে দুটো নির্বাচন হয় দুটো নির্বাচনে কিন্তু আমলিক বিপুল পরিমাণ ভোটে জয়লাভ করে এখন ক্ষমতা হস্তান্তরের পালা এই যে আমি বলেছি একই মার্চে কল কি হয় এক মার্চে এক মার্চে যে 3 মার্চের ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল আমি অনেকবার বলেছি 3 মার্চের ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল হঠাৎ খবর এলো ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না এইসুরে 3 তারিখে 2 তারিখে ঢাকা এবং 3 তারিখে সারা দেশে হরতালে ডাক দেওয়া হয় সেই কথাগুলো এখানেই দেওয়া আছে দেখেন ভাই আমি যা বলেছি ওইগুলোই দেওয়া আছে এখানে এই যে বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় কোথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবে 2 মার্চ 1971 এরপরে 3 মার্চ 1971 স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় আমি কিন্তু ডেট বাই ডেট আপনাদেরকে পড়িয়েছি আমি কিন্তু কাব্য যারা আমার বিভিন্ন ব্রাঞ্চে বিভিন্ন জায়গায় ক্লাস করেন লিজেন্ড কেয়ারে ক্লাস করেন আপনাদের কিন্তু আমি 1 2 3 7 তারপরে 25 মার্চ 26 মার্চ একদম ধরে ধরে একবারে ক্লিয়ার করে দিছি সো ওই কথাগুলোই এখানে আছে দেখেন 3 মার্চে কি হয় এরপরে জাতীয় পতাকা সংগীতে গান আর সাথে প্রথম উত্তোলন করা হয় 3 মার্চ পল্টল ময়দানে এরপরে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয় কারা করে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সর্বপ্রথম বিদেশে যে মিশনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় ভারতের কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনে কত তারিখে 18 এপ্রিল 6 6 ডিসেম্বর 1971 স্বাধীনতার প্রথম শত্রুমুক্ত দেশ জেলা ছিল কিন্তু আমি কিন্তু জেলা ভিত্তিক তত্ত্ব যখন পড়িয়েছি প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা যে যশোর এটা আপনাদেরকে পড়িয়েছি আচ্ছা এই যে বিষয়গুলো যদি এই বিষয়গুলো আপনারা ক্লিয়ার ভাবে পড়তে পারেন এই যে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতারে কেন্দ্রে 26 মার্চ 1971 প্রথম প্রচার করা হয় সো এই জায়গাটা যদি ভালোভাবে কেউ পড়তে পারেন ভাই এইখান থেকে এই মুক্তি যুদ্ধ থেকে আপনি কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কোনো না কোনো প্রায় অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় দুইটা করে কোশ্চেন কমন পাবেন সো আপনার পড়তে হবে আপনার জানতে হবে আপনার ভালোভাবে জানতে হবে এই জায়গাগুলো দেখেন মুক্তি যুদ্ধ যদি আমি বলি ভাই আপনাদেরকে এই যে 16 ডিসেম্বর কি হয় প্রত্যেকটা তারিখ কিন্তু আমরা পড়িয়েছি স্বাধীনতার সময় মুক্তি যুদ্ধ শক্তিশালী দেশ বাংলাদেশ সহযোগিতা করে কে সোভিয়েত ইউনিয়ন এইখানে কিন্তু মুক্তি যুদ্ধের এই যে 7ই মার্চ এই যে প্রত্যেকটা জিনিস 7ই মার্চের ভাষণের দাবি ছিল 4টা এটা থেকে প্রশ্ন আসে আপনাদের আমি বলেছি এই যে 7ই মার্চে যে 7টা দাবি ছিল কত মিনিটের ভাষণ হয় কোথায় ভাষণটা দেওয়া হয় 18 মিনিটের ভাষণ হয় সংখ্যা ছিল কতটা চিত্র ধারণকারী কে ছিল রেকর্ডকারী কে ছিল ভাষণে 4টা বিষয়বস্তু ছিল চলমান সামরিক আসন প্রত্যাহার শূন্যদেরকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে তারপরে গণহত্যা তদন্ত করতে হবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এখন আমার প্রশ্ন এই নির্বাচিত প্রতিনিধি কারা এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয় এই নির্বাচিত প্রতিনিধি কারা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন এই নির্বাচিত প্রতিনিধি কারা আমাকে একটু কাইন্ডলি জানাবেন আহ খুব বিরক্ত হচ্ছেন এটা হচ্ছে প্রশ্ন দুটো প্রশ্ন আপনাদের কাছে একটা হচ্ছে এই নির্বাচিত প্রতিনিধি কারা অনেক কথা বলতেছি বাট 
এডমিশনের পরে কাব্য ভাইয়ের কথা মনে পড়বে কাব্য ভাইয়ের কথা এডমিশনের পরে মনে পড়বে এবং নাম্বার 2 বিরক্ত হচ্ছেন এতক্ষণ ক্লাস নিচ্ছি এত কথা বলতেছি দুইটা প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাদের দেখতে চাই আমি আমি উত্তর দেব আপনাদের কি এক হচ্ছে সৌত নির্বাচন দ্বারা আমি দুইটা প্রশ্ন করেছি আওয়ামী লীগ লিখেছো তাজ কি তানজিনা তারপরে রানা লিখেছো আওয়ামী লীগ সৌত নির্বাচনে তারা আচ্ছা আমি দুইটা প্রশ্ন করেছি আমি দুইটা প্রশ্ন করেছি এক প্রশ্ন নাম্বার 1 হচ্ছে নির্বাচিত প্রতিনিধি কারা এই প্রতিনিধি কারা এবং দুই হচ্ছে বিরক্ত হচ্ছেন বিরক্ত হচ্ছে না মমো কমন পড়লে আজীবন মনে থাকবে আপনার কথা কমন না পড়লে মনে থাকবে না তানভীর খান একটু প্রশ্ন সেটা হচ্ছে কমন না পড়লে মনে থাকবে না না ভাইয়া আরো ক্লাস নেন সমস্যা নেই আমি ক্লাস নিব যদি বিরক্ত হন তাও ক্লাস নিব যদি কষ্ট পান তাও ক্লাস নেব ক্লাস নাও না ইনশাআল্লাহ যুক্ত ফন্টের সদস্য যুক্ত ফন্ডা সৌত নির্বাচন জি কেতে তাও থাকবে ভাই আচ্ছা তাহলে এই কথা বললা কেন ভাই একদম বিরক্ত হচ্ছি না বিরক্ত হচ্ছি না সো ভাই যদি এই ভাবে পড়েন আপনারা প্রশ্ন কমন পাবেন এটা বিশ্বাস করেন আপনারা আপনারা এটা বিশ্বাস করেন যে যদি আপনি প্রত্যেকটা ডেট বাই ডেট এই ভাবে যদি পড়েন সাতই মাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে দেওয়া আছে এত সুন্দর করে কোনো বইতে দেওয়া নাই দেখেন আরটিসি রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স শব্দটি জড়িত 7ই মার্চের ভাষণের সাথে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স জড়িত অফিসের সাথে 7ই মার্চের ভাষণের সাথে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সটা জড়িত এরপরে যদি দেখেন এই যে বঙ্গবন্ধু 7ই মার্চের যে ভাষণ ভাষণে বেসামরিক শাসন বেসামরিক প্রশাসন চালুর ঘোষণা দেয় 35টি বিধি বিধি জারিত যে ঘোষণাটা হয় এই যে 7 মার্চ নিয়ে যে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো আছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা আমরা 7ই মার্চ দেখতেছি আমরা কিন্তু এই 7ই মার্চ সাথে যে নিয়ে যে চলচ্চিত্রগুলো আছে তর্জনী দা স্পিস এবং 7ই মার্চের ভাষণ এই যে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র পূর্ণদর্গের চলচ্চিত্র এর নির্মাতাকে পরিচালক কে যদি এই ভাবে পড়েন ভাই আজকে আপনার প্রথম ক্লাস করতেছি বিরক্ত হচ্ছে না অনেক ভালো আছে অনেক হাজারটা ক্লাস করে ফেলেছো আমার ধরতে গেলে তোমরা অনেক গুলো ক্লাস করে ফেলেছো এরপরে দেখো প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ কোথায় গড়ে তোলা হয় গাজীপুরে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ কোথায় গড়ে তোলা হয় গাজীপুরের জয়দেবপুরে কবে গড়ে তোলা হয় 19 মার্চে দেখো এখানে ক্লিয়ার দেওয়া আছে আমরা কিন্তু যখন ডেট ভিত্তিক পড়ি তখন সেখানে পেয়েছিলাম যে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয় কোথায় 19 মার্চ 1971 সালে গাজীপুরের জয়দেবপুরে আচ্ছা এখানে এখানে আর তেমন কিছু দরকার নাই সত্যি কথা দরকার নাই তারপরে যদি কেউ রিডিং পড়তে চাও পড়বা অবশ্যই পড়বা এরপরে মুক্তি ফোজ গঠন করা হয় হয় চার এপ্রিল উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তি ফোজ গঠন করা হয় এই মুক্তি ফোজ কে মুক্তি বাহিনী নামকরণ করা হয় এগারোই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর সালে এখন যদি পরীক্ষার প্রশ্ন আসে ভাই এই এগারোই মুক্তি ফোজ মুক্তি বাহিনী কবে গঠন করা হয় মুক্তি বাহিনী কবে গঠন করা হয় কি উত্তর হবে কবে গঠন করা হয় মুক্তি বাহিনী কবে গঠন করা হয় উত্তর করো তো আমাকে মুক্তি বাহিনীটা মুক্তি বাহিনীটা কবে গঠন করা হয় উত্তর করো তো আমাকে মুক্তি বাহিনীটা কবে গঠন করা হয় উত্তর করো তো আমাকে মুক্তি বাহিনীটা কবে গঠন করা হয় উড়ে ভাই ক্লাসের উপস্থিতি দুইশো থেকে হয়ে গেছে আশিফ তো সমস্যা নাই আমার সমস্যা নাই যদি দুইজন ক্লাস করে আমি ক্লাস নিব এগারোই এপ্রিল হ্যাঁ এই যে মুক্তি ফোর্সটা যে গঠন করা হয়েছিল এই মুক্তি ফোর্সটাই কিন্তু পরবর্তীতে মুক্তি বাহিনী হয়ে যায় এরপরে মুক্তি বাহিনী গঠন এইভাবে যদি আমরা এখন আমরা একটু প্রশ্ন সলভ করি কারণ আমরা মুক্তিযুদ্ধ বহুবার পড়েছি আমরা বহুবার এই মুক্তিযুদ্ধ পড়েছি মুক্তিযুদ্ধ করেন ডাক টিকিট বাংলাদেশের ফিল্ড হসপিটাল ডক্টর জাফর উল্লাহ চৌধুরী মারা গেছে তো এই বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট এই ফিল্ড হসপিটাল এরপরে বাংলাদেশের ফুটবল দল খুবই গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা গেরিলা বাহিনী ক্লাক পার্টুন হেমায়ত বাহিনী কাদেরি বাহিনী এই যে বিষয়গুলো অস্থায়ী সরকারের এই যে মুদিবনগর সরকার গঠন করা হয় কবে শপথ করা হয় কোথায় কবে শপথ করা হয় এই শপথ পাঠ করেন কে অধ্যাপক ইউসুফ আলী পাঠ করায় এরপরে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কে করে আব্দুল মান্নান এই অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করে এরপরে এই যে বিষয়গুলো কে কোন মন্ত্রী ছিল মন্ত্রী পরিষদ সচিব কে ছিল এস টি এমাম ছিল এই যে বিষয়গুলো প্রত্যেকটা জিনিস আমি বলেছি কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস যদি কেউ ভালো করে পড়েন মুক্তিযুদ্ধ বিষয় এই খন্দকার জিকে ভালো করে পড়েন জাতীয় চার নেতা এত সুন্দর করে এই বইতে দেওয়া আছে যদি এখন আমরা একটু কনসার্ট ফর বাংলাদেশ পনেরোই 
এটা কবে হয় 1 আগস্ট 1 লা আগস্ট 1971 সালে কনসার্ট ফর বাংলাদেশ হয় আমি কিন্তু ডেট বাই ডেট আপনাদেরকে সুন্দর করে লিখে দিয়েছি এরপরে 25 মার্চ 25 মার্চ কি হয় 25 মার্চ কি হয় আপনারা জানেন যে 25 মার্চে 25 মার্চ হচ্ছে কি অপারেশন সাসলাইট চালানো হয় এবং এই গণহত্যাটা কার নেতৃত্বে রাও ফরমান আলী নেতৃত্বে নাও ফরমান আলী এবং টিকা খান নেতৃত্বে সরি খাদেম রাজার সহযোগিতায় রাও ফরমান আলী নাকি এটা একটু বলেন তো নিজে ভুল হচ্ছে আচ্ছা ব্লাড টেলিগ্রাম গণমাধ্যমের যে ব্যক্তিগুলো আছে এখান থেকে সব পড়তে হবে ভাই এই যে 11টা সেক্টর আচ্ছা এই সেক্টরগুলো কি আপনাদের মনে আছে নাকি যারা ক্লাস করেন আপনারা একটু বলেন তো 11টা সেক্টর আপনাদের মনে আছে কিনা আমার ক্লাসের আমার টেকনিকের মনে মনে আছে কিনা এই যে পিবিডিআর এর মেয়েগুলো সুন্দর নৌকা টানে মনে আছে কিনা জিকে অনেক দুর্বল আমি তো ক্লাস 3 ঘন্টা চললেও করব ভাই আলসারিয়া তুমি দুর্বল না ভাই তুমি অনেক ভালো করবে আশা করা যায় সো তোমাদের এই সব ডেডিকেশন লেভেল বলে যায় জি ভাই মনে আছে 11টা সেক্টর মনে আছে নাজি হোসেন মনে আছে হ্যাঁ সো এই যে 11টা সেক্টর এবং তাদের কমান্ডারের নাম কমান্ডারের নামগুলো মনে আছে আপনাদের এটা কি দরকার আছে আমাদের এইভাবে মনে রাখার আমাদের তো সেক্টরগুলো আমরা মানচিত্র দেখে মনে রাখতে পারি বাট আমাদের কি আমরা যারা ক্লাস করি আমাদের কি মানচিত্র দেখে মনে রাখার দরকার আছে এইগুলো ভাই একটু বলেন তো আমাদের কি মানচিত্র দেখে দেখার দরকার আছে এইগুলো মানচিত্র দেখে মনে রাখার দরকার আছে আমরা যারা নিয়মিত ক্লাস করি কাব্য ভাইয়ের ক্লাস করেন আপনারা যারা টেকনিকি মনে আছে মনে থাকার এইভাবে আর দরকার নাই এবং এই যে কোন সেক্টরে কে দায়িত্ব পালন করেছে আমরা কিন্তু পড়েছি জি আর খাস দশ বানু রোজন শূন্যতা এখান থেকে কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে দেখেন আমরা যদি একটু লেখি আমরা যদি একটু লেখি যে এই কমান্ডার গুলোর নাম আমাদের হয় কিনা দেখেন তো ভাই এখান থেকে যদি আমরা একটু লেখি এটা কি পেইড ব্যাচ এইটা কি পেইড ব্যাচ না এটা পেইড ব্যাচ না ভাইয়া আচ্ছা দেখেন আপনারা যারা পেইড ব্যাচ না তারা একটু দেখেন এখানে দেখেন এই যে কমান্ডার গুলোর নাম আমরা মনে রেখেছি কিভাবে জি আর দশ বানুর ওজন শূন্যতা তাহলে দেখেন এই যে প্রথম এক নম্বর সেক্টর কমান্ডার কি ছিল এই যে জিয়া জিয়া দিয়ে আমরা লিখতে পারি জিয়াউর রহমান একটা করে জানলেই হবে ইনশাল্লাহ এই যে জিয়াউর রহমান এক নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিল এরপরে দেখেন দুই নম্বর সেক্টরে খাস দিয়ে এই যে খালেদ মোশারফ লেখা যায় দেখেন তো ভাই খালেদ মোশারফ লেখা যায় না এরপরে তালেবস্য দিয়ে দেখেন শফিউল্লাহ লেখা যায় মেজর শফিউল্লাহ লেখা যায় এরপরে দ দিয়ে দেখেন এই জায়গাটা যদি নাও দেখতে পান তাহলে আমরা ওই পাশে চলে যাই জি আর খাস দশ বানর ওজন শূন্য তো দেখেন এইভাবে আমরা যদি মনে রাখতে চাই আমরা কিন্তু মনে রাখতে পারি জি আর খাস দশ এই যে দশ বানর ওজন শূন্য তা এখন লাগবো দশ বানর ওজন শূন্যতা এই যে ভাই দশ দশ দিয়ে কি লেখা যায় সি আর দত্ত এই দে দত্ত লেখা যায় এরপরে তালে বর্ষ তালে বর্ষ হতে এই যে শওকত আলী লেখা যায় এরপরে বা দিয়ে কি লেখা যায় উইং কমান্ডার বাসাল লেখা যায় তো এরপরে দন্তর ন দিয়ে কি লেখা যায় দন্তর ন দিয়ে নুরুজ্জামান লেখা যায় নুরুজ্জামান নুরুজ্জামান কয় নাম্বার সেক্টরে কমান্ডার ছিল নুরুজ্জামান সেক্টর কমান্ডার ছিল সাত নাম্বার সেক্টরে কমান্ডার ছিল আর কয়টা সেক্টর বাকি আছে এই দেখেন এরপরে ওজন আর শূন্যতা ওজন আর শূন্যতা দিলেই কিন্তু আমাদের সেক্টর কমান্ডার গুলোর নাম হয়ে যাবে ওজন আর শূন্যতা আট নাম্বার ওজন দিয়ে ওসমান লেখা যায় ওজন দিয়ে কি লেখা যায় ওসমান লেখা যায় এরপরে ওজন শূন্যতা ওজন ওজনের বর্গের যদি জরির লেখা যায় শূন্য দিয়ে শূন্য দশ নম্বর সেক্টরে কোন কমান্ডার ছিল না অনিয়মিত এবং এগারো নম্বরে শূন্য তা তয়াকারের তা দিয়ে তাহের লেখা যায় সো এই বিষয়গুলো যদি মনে রাখেন আপনাদের কেউ আটকাতে পারবে না যে স্পোর্টস এ স্পোর্টস কে ফোর্স আমি তিনটা ফোর্সে আপনাদেরকে পড়িয়েছি এখন এরপরে মুক্তিযুদ্ধ অবনোদনের খেতাব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখন প্রশ্নের উত্তর করেন আপনারা সাতজন বীর চেষ্ট আপনাদেরকে পড়িয়েছি সাতজন বীর চেষ্ট পড়িয়েছি আপনাদেরকে যে আজ হাজার নূরের মুম জলে বোম জলে সো এই জায়গাগুলো আপনাদের কি মনে হয় আপনাদের কিন্তু অনেক ব্যথা লাঘব হয়েছে যারা নিয়মিত ক্লাস করেন বিভিন্ন লিজেন্ড কেয়ারের বিভিন্ন ব্যাচে বিভিন্ন শাখায় আপনাদের কিন্তু কষ্টটা একটু হলে লাঘব করার চেষ্টা করছি কারণ হিউজ পড়তে হবে হিউজ পড়তে হবে হিউজ পড়তে হবে আবু তাহের তোমার আব্বুর নামও আচ্ছা তারপরে আমরা মনে রাখার সুবিধার্থে আমি বলেছি যে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক যে চলচ্চিত্র গুলো আছে এইগুলো পরীক্ষায় আসে এবং এগুলো পরিচালককে এইগুলো পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে এইগুলো পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে সো মাথায় রাখেন ভাই 
মাথায় রাখেন ভাই এই যে চলচ্চিত্র প্রামাণ্য চিত্র স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এগুলো মুখস্থ করতেই হবে এগুলো মুখস্থ করতে হবে চলেন আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন যেহেতু কঠিন তো আমরা ওইখানে একটু যাই অনেকে বলে জাহাঙ্গীরনগরের প্রশ্ন নাকি কঠিন হয় তো চলেন না আমরা একটু জাহাঙ্গীরনগরে বেড়াই আসি যে কি কঠিন দিল প্রশ্ন এরা এই প্রশ্নগুলো একটু সলভ করি জাহাঙ্গীরনগর কই গেল ভাই এগুলো তো এখন দেখেন মুক্তিযোদ্ধা কি পরিমাণ প্রশ্ন থাকে আজকে যে ক্লাসটা ছিল যদি কেউ পেস ভিত্তিক করে আগামীকালকে পরীক্ষা দেন আপনি মনে করেন চোখ বন্ধ করে চোখ বন্ধ করে আপনি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি আপনার হয়ে যাবে দা কনসার্ট ফর বাংলাদেশ হতে প্রাপ্ত অর্থকে কাকে উদার হিসেবে দেওয়া হয় এটা কাকে দেওয়া হয় এটা দেওয়া হয় ইউনিসেফ এরপরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র কার নামে উল্লেখ নেই কার নাম অধ্যাপক কি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে কার নাম উল্লেখ নেই অধ্যাপক ইউসুফের নাম উল্লেখ নেই পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন সেক্টর অধীনে ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন সেক্টর অধীনে ছিল এই প্রশ্ন উত্তর করেন এবং দেখেন এই সেক্টর থেকে দুইটা প্রশ্ন কমন পেয়েছেন দেখেন সি ইউনিটের দুইটা প্রশ্ন বাইশটা স্টেশনে আহ মুক্তি ময়মনসিং কয় নম্বর সেক্টরে ছিল এবং এই দেখতেছেন কি মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম কয় নম্বর সেক্টরে ছিল এই দুইটা উত্তর করেন তিন এবং চার সেক্টর যারা পড়েছেন দেখেন এই জায়গা পারেন কিনা উত্তর সেক্টর যারা পড়েছেন এই জায়গাটা দেখেন বুঝেন কিনা পারেন কিনা আহ পার্বত্য চট্টগ্রাম এক নম্বর সেক্টর অধীনে ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় ময়মনসিং কয় নম্বর সেক্টর ছিল এগারো নাম্বার সেক্টরে তিনের ক আচ্ছা আচ্ছা এরপরে দেখেন কনসার্ট ফর বাংলাদেশ কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র এটা কিন্তু জানি মুক্তিযোদ্ধার কোন সেক্টর কেবল নৌ কমান্ড দ্বারা ঘোষিত ছিল দশ নম্বর সেক্টর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কত সালে স্বীকৃত দিয়েছিল এটা উনিশশো বাহাত্তর সালে সো ভাই তিন থেকে যদি সাত পর্যন্ত বলি প্রশ্ন একটা কঠিন কিনা আমাকে এটা উত্তর দেন তিন থেকে যদি সাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এইগুলো প্রশ্ন কঠিন কিনা আমাকে একটু উত্তর দেন ভাই পিঠা উৎসবে নিয়ে যাবে না পিঠা উৎসব কবে ভাই আমি তো নিজে যাই না পিঠা উৎসব কবে পিঠা উৎসবটা কবে একটু বলো আমাকে আমি ভাইয়া যাবি পিঠা উৎসবে দাওয়াত দিলেন না পিঠা উৎসবটা কবে এটা আমি জানি না সঠিক জানি না সত্যি জানি না আচ্ছা সো ভাই প্রশ্ন কিন্তু জাহাঙ্গীরনগরও কঠিন করবে না প্রশ্ন কিন্তু জাহাঙ্গীরনগরও কঠিন করবে না আমরা যদি পড়াশোনা না করি আমাদের কাছে কঠিন লাগবে আর যদি আমরা যদি ভালোভাবে পড়ি আমরা যদি একটু মন দিয়ে পড়ি আমরা যদি একটু ভালোভাবে মেধা খাটিয়ে প্রত্যেকটা পেজ বাই পেজ পড়ে যে আপনাদের যে পরীক্ষাগুলো হচ্ছে যে আমার সাথে যাই হোক না ভাইয়া এগুলো সহজ পরীক্ষায় পারবা এখন থেকে পারবা পরীক্ষা এখন থেকে পারবা সেপ্টেম্বর যশোর রোড কবির আদি কাল লেখা সো এই যে বিষয়গুলো যদি ভালোভাবে পড়ো ভালোভাবে পড়ো যদি প্রত্যেকটা পেজ বাই পেজ পড়ে যে তোমাদের যে পরীক্ষার যে একটা সুযোগ করে দিয়েছে এইটা যদি ভালোভাবে পড়ো এখান থেকে প্রশ্ন আমি দেখো ভাই হাজার হাজার প্রশ্ন হাজার হাজার প্রশ্ন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার প্রশ্ন তোমরাই দেখতেছো ভাই হাজার হাজার প্রশ্ন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার প্রশ্ন সো ভাই আপনাদের কি মন চায় না যে একটা পাবলিকিয়ান হই একটা একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ি একটু কথা বলি তোমাদের সাথে বিরক্ত হয়ে না কারণ অনেকক্ষণ ক্লাস নিয়েছি এখন একটু কথা বলি তোমাদের সাথে সেটা হচ্ছে তোমাদের কি মন চায় না আমরা ভালো একটা পাবলিকিয়ান হই আমরা একটা ওই যে জার্সি পরে পরে দেখবো ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রায় অধিকাংশ বলা মানে এমনকি জাহাঙ্গীরনগর বলো চট্টগ্রাম বলো রাজশাহী বলো মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্সি সম্মিলিত টি শার্ট পরে পরে ঘুরে বেড়ায় দেখবা আমরা যখন দেখি আমরা মনে করি যে না আসলে মানে এটা যদিও তার অহংকার বলা চলতে পারে কিন্তু সে তো এটা অর্জন করেছে অর্জন করার ফলেই তো সেটা পড়ে ঘুরে বেড়ায় তো ভাই এই জায়গাটা পাইতে হলে এই জায়গাটায় যাইতে হইলে ভাই সাধারণ জ্ঞানের কিন্তু কোনো বিকল্প নাই এখান এই যে পরীক্ষা নিচ্ছে ক্লাস নিচ্ছে এটা এটা যদি তুমি এই যে পেজ বাই পেজ তোমাকে একজন পড়া দিচ্ছে আবার পড়া আদায় করে নিচ্ছে মানে পরীক্ষা নিচ্ছে তুমি পড়তেছো খুবই কষ্ট হচ্ছে মানলাম বাট তুমি তোমার নিজেকে যাচাই করতে পারতেছো এটা কি অনেক বড় কিছু না ভাই চাই বলে তো সেকেন্ড টাইমার দেওয়ার জন্য হ্যাঁ অবশ্যই সেকেন্ড টাইমার আমি প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে গিয়ে বলি যে সেকেন্ড টাইমার সত্যিকারের মেধাবী কারণ ফার্স্ট টাইমে কোনো কারণে কোনো কারণে কোনো একটা কারণে তারা কোনো না কারণে তারা একটু পা পিসলাই গেছে এরপরে যারা মেধাবী না তারা বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে কিংবা কোনো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেছে বাট যারা মেধাবী তারা 
আবার চেষ্টা করতেছে যে তাদের সাফল্যে চূড়ায় উঠতে বা কোন যে কারণে মিস্টেক হয়েছে ওই কারণটাকে পিছে ফেলে তারা আবার সামনে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে সো আমি মনে করি জি ভাই জাবিতে পড়ে বিশেষ কেরার হয়ে কোচি মেয়ে বিবাহ করতে চাই আচ্ছা সো এই জায়গাটা অর্জন করতে অর্জন করলে অহংকার একটু হবেই হ্যাঁ এই জায়গাটা অর্জন করার জন্য ভাই পরিশ্রম করো তোমাদের একটা সেরা প্ল্যাটফর্ম পাইছো সেরা একটা সুযোগ পেয়েছো যে তোমরা পড়তেছো পেজ বাই পেজ মুখস্থ করে ফেলতেছো আবার সেই পেজ সেই পেজ গুলো তোমাকে কেউ পড়া ধরতে परीक्षा समस्या गत परीक्षा सतर पे मेरिट एक त्रिश अच्छा पंद्रह नम्बर छो पंद्रह नम्बर छो अच्छा ओसि बस पे नजरुल इसलम सतााश पे टीग्रामे पढ़ते সো ভাই আমি খুবই মন থেকে চাই যে ভাই যে কয়েকজন মানুষ আমার সাথে নিয়মিত বিভিন্ন জায়গায় ক্লাস করো এবং যদি আমি ফ্রি প্ল্যাটফর্মেও আসি আমি এই মানুষগুলোকে দেখতে পাই যদি ফ্রি ফ্রি কোনো প্ল্যাটফর্মে আসি দেখতে পাই আমি যে ব্রাঞ্চে ক্লাস নিতে যাই যে ব্রাঞ্চের রেস্টুরেন্ট তাকে দেখতে পাই আমি অনলাইনে ক্লাসে ঢুকলে তাকে দেখতে পাই ফ্রি কোনো গ্রুপে ফ্রি কোনো গ্রুপে যদি বলা হয় কাব্য ভাইয়ের ক্লাস অনেকে এমন ভাবে কমেন্ট করো যে কাব্য ভাইয়ের ক্লাস দেখলে অনেকে এমন ভাবে কমেন্ট করো যে আমি আবেগ আপ্লুত হয়ে যাই এবং শুধু তারাই কমেন্ট परीक्षा दिवे सो जिरो जो पे थको तुम रिकार আদায় তুলতে পারো সো ভাই একটু ভালো করে পড়াশোনা করো একটু ভালো করে পড়াশোনা করো তোমাদের থেকে অটোমেটিক মন থেকে দোয়া চলে আসে তোমাদের যে কোনো প্রয়োজনে যে কোনো প্রয়োজনে তোমরা আমি আমার অন্তত কাব্য ভাইয়ের অন্তত সাহায্য পাবা একদম অ্যাডমিশন পর্যন্ত এবং আমি লিজেন্ট কেয়ারে যতদিন আসি লিজেন্ট কেয়ার থেকে তো একটা সাহায্য পাবাই পাশাপাশি তোমরা আমার থেকে আমাকে যদি পার্সোনালি তুমি ইনবক্স করো আমি ইনশাল্লাহ তোমাকে যত সমস্যা একদম পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত আমি হাতে কলমে তোমাদের দেখিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ সব প্রদের ভিড়ে আমি একাই হাবা পড়ালেখা করি না একটাই দিতে পারছি না আবার ওনটা দিতে পারছি আচ্ছা কি জানি তোমাদের কমেন্ট আমি পরে নিচ্ছি তোমাদের কমেন্ট আমি পরে নিচ্ছি 
সো আমি চাই তোমরা মন থেকে চাই তোমরা পড়াশোনা করো তোমরা একটা রুটিন করে নাও তোমরা সাধারণ জ্ঞানের বেস ভিত্তি করো পরীক্ষা দাও দেখবা তোমরা অনেক ভালো একটা জায়গায় পৌঁছে হয়ে গেছো অনেক ভালো একটা জায়গায় পৌঁছে হয়ে গেছো আমি মন থেকে দোয়া করি তোমাদের জন্য এটা নিয়ে সো আজকের ক্লাসটা কেমন হয়েছে এটা বলতে চাই না কারণ পেস ভিত্তিক পড়াশোনা আমার ক্লাসে আমি সবটুকু দিতে পারি না কারণ পেস ভিত্তিকে যারা এত পড়াশোনা করে তাদের সাথে কথা বলবো না নাজি হোসেন ভাই আচ্ছা আমি একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে পেস ভিত্তিক ক্লাস এটাতে তো অনেক পেস থাকে তো আমি আমার নিজের সেরাটা যেটা আমার আমি যেটা তোমাদের ডেলিভারি দেই সেটা হয়তো এই গ্রুপে এসে দিতে পারবো না বাট তোমাদের পড়তে সাহায্য করব তোমাদের একটা গাইডলাইন দিতে পারতেছি এটাও কিন্তু একটা বড় কিছু যে আমরা ক্লাসে কিন্তু এত কথা বলতে পারি না এত গাইডলাইন দিতে পারি না তো এই জায়গাটা আমরা ভাইয়া কিছু টপিক সমস্যা আছে পরবর্তী আপনাকে নক করবো না আচ্ছা অবশ্যই নক করবা বাট আমি আমার যেহেতু ফাইনাল সামনে তো আমি হয়তো রাতে উত্তর করতে পারি অনেক রাতে তোমাদের উত্তর করতে পারি দিনে যদি নাও দেখতে পারি তো এই বিষয়টা একটু আমাকে কনসিডার করো ফাইনালের পরে আমি তোমাদের জন্য একদম মনে প্রাণে নিযুক্ত হব ইনশাল্লাহ তো সমস্যা নাই আচ্ছা আহ কালিফ থ্যাংক ইউ ভাইয়া অনেক সুন্দর একটা কমেন্ট করেছে হ্যাঁ আমার জন্য একটু দোয়া করে কারণ আমি কার থেকে সেভাবে দোয়া চাইও না সো ক্লাস কেমন হয়েছে ভাইয়া কিছু বলার সুযোগ দিন হ্যাঁ তানভীর খান তুমি কিছু বলো এবং আমি সবার জন্য অপিল করে দিলাম কেউ যদি কিছু বলতে চাও কেউ যদি কিছু বলতে চাও কেউ যদি কিছু বলতে চাও বলতে পারো কেউ যদি কিছু বলতে চাও বলতে পারো আমি তোমাদের ওপেন করে দিলাম আমি একটু কথা শুনবো তোমাদের আমরা একটু প্রচন্ড গরম লাগতেছে আচ্ছা কন্দকার যে ইংলিশ ভার্সনের এখানে অ্যাডভার্টাইজ দেওয়া আছে এটা কেন কারণ যারা বিউপিতে পরীক্ষা দিবে তাদের হচ্ছে বিজ্ঞান ফায়ার শুধু না আমার এলাকার মানুষ ভাই কিছু বলার শুধু দেন হ্যাঁ বলো ভাইয়া বলো আচ্ছা যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো আমি টোটালি একদম ফ্রি অ্যান্ড ফ্রাঙ্কলি পাঁচ মিনিট সময় দিলাম তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ আগের রেশন কি পড়লে হবে আমি আবারও বলতেছি হ্যাঁ পড়লে হবে আগের রেশন পড়লে হবে আমি আবারও বলতেছি হবে 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 নুসরাত জাহান স্যার অনেক ভালো ক্লাস থ্যাংক ইউ ভাইয়া বা ভাই জাবি বুস্টার কবে বের হবে সেটা পরীক্ষার জাহাঙ্গীরনগর পরীক্ষার আগে পেয়ে যাবা জাবি বুস্টার এরপরে কিছু প্রশ্ন থাকলে ভাই বিজ্ঞান ভাই বিজ্ঞান নাজিয়া হোসেন আমি হক বলে ফেলি মাঝে মাঝে ভুল করবা থ্যাংক ইউ ভাই আল্লাহ আপনাকে সর্বোচ্চ বিজ্ঞান ভাই প্রিয় যাই হোক সবাই ভালো করে পড়াশোনা করো পড়াশোনা করো আর পেস ভিত্তিক যে পড়াগুলো দেওয়া হয় এগুলো ক্লাসে যতটুকু তোমাকে গাইডলাইন দেওয়া হবে গাইডলাইন গুলো নিয়ে কারণ তোমার একটা কথা কোনো ভাইয়ার একটা কথা যদি তোমার কাজে লাগতে পারে ওই একটা কথা এই দিয়ে দিলে ভাই আমাকে নতুন তথ্যগুলো একটা পিডিএফ দিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে মহানতা আপনার সুযোগদান করো যদি আমার একটা কথা আপনাকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছায় দেয় কিংবা রাজশাহী কিংবা চট্টগ্রাম কিংবা ঢাকা ইউনিভার্সিটি পৌঁছায় দেয় সো যারা ক্লাস নেই যত ভাইয়া ভাই অনেক ভালো ভালো ভাইয়া তোমাদের ক্লাস নিচ্ছে ফ্রি ক্লাস গুলো সো আমি সেখানে ছোট্ট মানুষ আমি মাত্র আমি জানো আমি মাত্র জাহাঙ্গীরনগরে পঞ্চাশ ব্যাস মানে বিশ একুশ সেশন অনেক ছোট্ট মানুষ সো আমার চেয়ে অনেক ভালো অভিজ্ঞ মানুষরা ক্লাস নিচ্ছে সবার ক্লাস করো তাদের কিছু কিছু কথাই তোমাকে অনেক বড় করে দিতে পারে তোমাকে পড়ার দিকে আরো অনুপ্রাণিত করতে পারে সো এই জায়গাটা এই জায়গাটা ধরে রাখো এবং ক্লাসগুলো গুলো কৈর মনোযোগ দিয়ে তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হবে তোমাদের যারা পেইড প্যাচে আসো কিংবা বিভিন্ন ব্রাঞ্চে আসো কিছুদিন দেখা হবে কারণ আমার ফাইনালের জন্য হয়তো বা আমি কিছুদিনের জন্য নির্বাসনে চলে যাব বা এইগুলো থেকে দূরে চলে যাব তারপরে আবারও দেখা হবে যদি আল্লাহ বাঁচায় রাখে এবং তোমাদের ভালোবাসা যদি থাকে হয়তো আমি আবারও আসবো তো যারা পেইড প্যাচে আসো হয়তো আর একটা ক্লাস করে দেখা হতে পারে তারপরে আমি একটু নিজে নির্বাসনে চলে যাচ্ছি অন্য কোন ভাইয়া তোমাদের বিভিন্ন ব্রাঞ্চে হোক বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে হোক ক্লাস থেকে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য দুয়া রইল ভাই এত পড়া কি শেষ করো ভাই শেষ করো শেষ করো কষ্ট হলেও শেষ করো আমি জানি কষ্ট হবে কষ্ট হবে আমি জানি তারপরে শেষ করো শেষ করো শেষ করো শেষ করো আবারও বলছি শেষ করো শেষ করো শেষ করো কষ্ট হলেও শেষ করো তুমি লাভবান হবা তুমি লাভবান হবা তুমি অনেক বেশি লাভবান হবা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হবে আগামী পর্বে তোমাদের সাথে তোমার শনিবারের ক্লাস হতে ফ্রাম গেটের বাচ্চারা তোমাদের সাথে শনিবারের ক্লাস হতে এটাই হয়তো আমার পরীক্ষা ফাইনাল পরীক্ষার জন্য হয়তো বা কিছুদিন অফ থাকবো বিভিন্ন জায়গায় তো এটা আমাকে ছুটি দিতেই হবে তারপরে যদি আপনাদের ভালোবাসা পাই আবারও চলে আসবো এই জায়গায় এই প্ল্যাটফর্মে আবারও চলে আসবো তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার সাথে কথা হবে দেখা হবে বিজয
সুজন একটা কমেন্ট করছে ভাই একদিন ক্লাস করব ঢুকতে দিবে অবশ্যই চলে আসো আমার ক্লাসে চলে আসো নেক্সট শনিবার চলে আসো আমাকে পাবা ইনশাল্লাহ ঢুকতে দিবে শনিবারে চলে আসো যারা ক্লাস করবা ফার্মগেট ব্রাঞ্চে শনিবার